Boa tarde para todos vocês. Olha, eu já quero agradecer por, pela vida de todas as mulheres do mundo. Olha, o que seria de nós homens se não fosse vocês mulheres? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Nós não queremos só agradecer pelo dia, porque o Dia da Mulher são todos os dias. Mas hoje é uma data especial em que nós queremos parabenizar e fazer um programa totalmente voltado para vocês, mulheres empoderadas, mulheres é, que ultimamente elas têm absorvido, ocupado, muito têm lugar, ocupado né? muitos lugares, o seu espaço que de verdadeiro. E eu também quero agradecer para ver dessa mulher de Deus, é, que Deus botou no meu caminho. Obrigada, amigo. Hum, Deus te abençoe, Amém. Gabi. Amém. Feliz pra dia minha das mãe mulheres. também. Ah, é pra mamãe também. Mamãe, te Dirce. amo. É. Dona Dice. Tem que falar que ela é, ó, é. nossa é, telespectadora Acido. número um, é né? Verdade, Maravilhosa. Um <risos> Olha só, eu quero desejar a você que está nos assistindo, que é a nossa companhia diária aqui. Você é mulher maravilhosa, guerreira, que se esforça todos os dias para que possa acontecer aí é, coisas incríveis e maravilhosas, desde pequenos gestos até você fazer um alimento para né, a sua família, Verdade. até você ser uma grande piloto de avião, quem ah. sabe, né? Você tem esse poder de conquistar o mundo. A mulher ela é a força geradora do futuro. Sem a mulher, gente, não teria futuro, não Verdade. teria passado e não teria presente. Nós mulheres temos essa força de carregar no ventre o futuro. O amanhã, Verdade. na nossa alma e no nosso coração. Então que você possa se sentir muito amada nesse dia. Feliz Mulher. Dia Internacional da Mulher! Mulher. Mulher. Olha só! Viva as mulheres! Viva as mulheres! Vamos fazer o seguinte? Nós preparamos um vídeo com muito carinho para você que está aí nos assistindo. Vamos ver? Roda aí para mim, por favor. Dia Internacional da Mulher. Podemos dizer que se trata de rainha sem coroa, que caminha anônima no meio da multidão e cuja força faz o mundo avançar. Não só por sua beleza, mas também por sua inteligência e garra. A força de uma mulher é algo que pode mover montanhas. Não temos dúvidas que são seres incríveis, que conseguem acolher todos com carinho e responsabilidade. Uma mulher de coragem é aquela que não tenta agradar, é a que é sempre genuína. Você mulher é que nos dá a vida, cuida e nos prepara para seguir nosso caminho. Agradecer é muito pouco diante de tudo que você faz por nós, mas deixamos aqui os nossos parabéns. Feliz dia da mulher! Uma homenagem da Rede Mais Família para todas as mulheres. E vocês sabem que o que a gente mais gosta de fazer aqui no programa são homenagens especiais. A gente jamais poderia deixar de fazer essa homenagem tão especial para vocês, né? Que nos assistem, que são aí as nossas maiores telespectadoras. Quero desejar, assim, um super dia maravilhoso para você. Espero que você ganhe muitas flores, que você é, receba um convite para jantar hoje, que você se sinta muito amada, tá bom? Um beijo enorme. E hoje nós trouxemos aqui mulheres poderosas para falar sobre profissões diferentes e profissões que fazem parte aí do nosso dia a dia, que serão eternas. Eu estou recebendo aqui do meu lado, vou apresentar cada uma delas. A, a deputada estadual Edna Macedo, seja muito bem-vinda, Edna. Olha, muito obrigada pelo convite, Bárbara. E é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, e falando um pouco do nosso trabalho, falando da vocação de política. Isso é muito importante para que as pessoas possam nos conhecer, porque muita gente não conhece. É né? verdade. Nós vamos falar um pouquinho <risos> o que, que a Edna faz ali né, na vocação dela política e vamos descobrir Isso. já já. Também estamos recebendo a dona de casa, é, Maria do Socorro. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Obrigado, Maria? Tudo bom. Boa tarde para vocês. Também estou muito feliz de estar aqui né, representando a dona de casa né, e outras mais profissões. É uma oportunidade muito de Deus. Eu sou também pastora, intercessora né, da, de vocês mesmo aqui, né, do mundo, né, do nosso país. E estou feliz de estar aqui. Eu desejo um dia da mulher maravilhoso para todas as mulheres e também para os filhos das mulheres. Né? 
Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Já, já a gente vai conversar também, saber um pouquinho da rotina da dona de casa, porque também não é fácil, viu, gente? Não é uhum. moleza, não. E também estamos recebendo aqui a segundo tenente da PM, Jéssica Cristina Medeiros. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero começar a perguntar para a nossa deputada, para Edna, quais são os desafios que hoje ainda a mulher encontra dentro do âmbito da política? Deve ser muitos. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que, infelizmente... As mulheres dificilmente votam nas mulheres. Tem aquela... Eu não posso até me queixar, porque a maioria dos meus eleitores são mulheres. Mas a gente percebe a dificuldade quando vamos montar uma chapa para candidatas a vereadoras ou deputadas federais ou estaduais, a dificuldade que elas têm de se enganjar na política. Porque nós, mulheres, somos a maioria. Dos, dos, dos eleitores, mais de 50% são eleitores, são mulheres. Então, por que é? Eu fico triste com isso, porque é, nós poderíamos ter mais mulheres, porque a mulher, além de tudo, dela ser o máximo, ela tem a sensibilidade. E isso nos ajuda muito nos projetos, quando nós fazemos, é, confeccionamos projetos Idealizamos projetos para a família, para todos. Então, a mulher tem mais sensibilidade. É verdade. Você entendeu? Então, eu fico triste. Então, é um desafio muito grande você colocar, você quer ver? Eu trouxe até aqui para mostrar, para dizer para vocês e para todos os telespectadores que agora, dia 16 de, de março, nós vamos tomar posse. Certo. Então, vão tomar posse 25 mulheres num no número de 94 deputados estaduais. Uau. Então, 25 mulheres. Vereadoras, nós temos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, 11 vereadoras. São 55 vereadores. É muito pouco, né? É pouco. São poucas mulheres. Então, você veja bem, pela proporcionalidade e por, la, por nós sermos a maioria dos de eleitores, então é muito pouco. Praticamente não, não é tão assim, é, é, devia ser mais mulheres para defender. Né? Eu não sou nada contra os homens, não é isso, mas tem homens sensíveis também, sim. tem homens bacanas, tem deputados assim maravilhosos, né? mas eu quero dizer que o desafio é esse. Nada como uma mulher então, para entender a outra mulher. Né? Lá na Câmara Federal agora tomaram posse 87, até que aumentou bastante, é. 87 mulheres. No, no, lá são 513 deputados federais. Então Nossa, você imagina, é. né? É, a disparidade é enorme. 513 para é. 87, é. né? E dentro da Polícia Militar, é, eu quero também que você me conte quais são os desafios, porque não, muito mais né, é, é uma profissão super arriscada, uma profissão que você está ali lidando é, com pessoas e, e é uma sobrevivência a cada dia, né, de ser polícia no nosso país. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse desafio. Com certeza, Bárbara. Na verdade, a carreira militar ela já é recheada de desafios, né, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas tem surgido cada vez mais e aumentado cada vez mais a participação das mulheres na carreira, justamente como citado pela sensibilidade. Então, apesar de exigir uma força, exigir uma, uma dificuldade perante a sociedade, a mulher ela é dotada dessa força e de uma forma diferenciada. Então, eu percebo que complementa né, a função do homem e da mulher dentro da polícia militar, elas se complementam. E... Por isso, assim, cada vez mais a gente vê a entrada de mulheres e mulheres muito fortes, que, que acaba que cada uma inspira a outra a permanecer, a continuar, a zelar por esse trabalho que é tão importante para a nossa sociedade, né? Eu vi um vídeo ontem, até postei nas minhas redes sociais, é, que eu sigo uma delegada super querida e ela postou uma mulher invadindo uma delegacia, não sei se vocês chegaram a ver, com pedra mesmo, e ela tentou quebrar ali, conseguiu quebrar a porta e foi para cima. Hoje a gente vê, é, e aí era uma mulher que estava, uma policial, uma mulher que estava ali, 
e ela tem que é, filmar aquilo para tentar se defender, porque ela pode ter a sua vida, é, se ela fizer qualquer ato, ela pode é, ainda ter que responder por Sim. se defender. A mulher, ela ainda é, é, precisa se defender em tudo? É um desafio que a gente carrega isso? Pode começar a falar você, Jéssica, e depois eu quero que também a Dona Maria comente e a Edna, por gentileza. Eu acredito que sim, porque a nossa sociedade, é lógico, tem evoluído, né? Nós temos percebendo, estamos percebendo a quantidade de mulheres, a quantidade de mulheres que aumentou na política, porém, ainda assim, existem desafios daquela necessidade de provar de fato se somos capazes para exercer aquele papel ou não. Então, eu costumo dizer que, às vezes, o que um homem precisa fazer para demonstrar que ele é, merece aquela função, nós temos que fazer o dobro. Porém, assim, é, eu acho que, no fundo, a gente precisa se defender, às vezes, de nós mesmos, do nosso psicológico, de querer nos derrubar e pensar que, não, será que eu sou capaz? É, será que eu posso estar aqui? Sim, a gente pode. Então, assim, eu acredito que esse é o maior desafio, a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa cabeça e entender que podemos conquistar, sim, esse espaço. Dona Maria, eu queria que você contasse um pouquinho esse desafio também de ser dona de casa e ter que provar todos os dias, né, que você dá conta de fazer aquilo que você precisa. Então, Bárbara, é assim, para mim é um, foi um sonho que eu realizei, que o meu sonho era ser dona de casa, né, casar, ter minha família. E eu sou das últimas filhas, né? Sou a última filha do meu pai e minha mãe. E, e realizei meu sonho. E todos diziam assim, você não vai conseguir. Não vai dar certo, porque eu criei meus sobrinhos. Ajudei, né? Minha mãe a criar os sobrinhos que eu... Os mais velhos trabalhavam e as, as mais novas ficavam com os sobrinhos. Mas eu consegui, porque teve muito amor. Amor de tia, amor de mãe. E nós conseguimos e hoje eu olho para trás e eu vejo que é possível, sim, realizar o sonho de ser mãe, ser dona de casa, ser mulher, dar conta do recado e ainda ter admiradores. Eu queria ser igual ela, eu queria ser igual você. Então, que a mulher possa continuar né, sonhando, realizando e executando os projetos que você tem na sua mente, né? E a família é, um, é algo, você se dedica ali, é, a preocupação de levar o filho para a escola. Eu levei meus filhos até 15 anos na porta da escola. Por quê? Não, não confiava no filho? Confiava no filho, mas não confiava nos outros. Então a segurança, né? Que a gente como dona de casa, como mãe, como mulher, nós somos tipo uma empresária né? na nossa vida. E estamos criando projetos que mais tarde, hoje meus três filhos estão tudo casados, tudo bem empregado, tudo bem. Tenho oito netos, Uau. somos felizes, né? Casei com um carteiro, já vai fazer 40 anos que eu estou casada agora dia, dia 15 de agosto. E é isso, dona de casa também é ser mulher, também é ter projeto. E realizar. Ter sonhos, né, Ter sonhos, Dona Maria? Né? Meu maior sonho. Que não acaba. O sonho não pode acabar. Acho que não. nós temos, né, Edna, que ter sempre esses sonhos. E, e me diz, como é pra você ter que provar todos os dias que é uma mulher que tem a capacidade, que pode fazer aquilo, que pode sonhar, que pode realizar? Olha, Bárbara, eu acho o seguinte: a mulher, Deus, quando fez a mulher, foi perfeito. Porque, veja bem, a mulher, ela é poderosa. Ela pode, ela faz o que ela quer. E quando ela diz, é, segue o bem, pro lado do bom, tá? Porque tem de tudo, né? Sim. A gente tem que falar de tudo. Sim. Mas Deus deu a gente a inteligência para todos os homens e as mulheres. Só que a mulher tem isso de bom. A gente lava, passa, cozinha, cuida de filho, leva filho no colégio, trabalha, é empreendedora. A mulher, você veja... Um exemplo, assim, muito simples, simples aqui que eu vou dizer. Quando o homem abandona uma mulher, a mulher, ela se vira, ela chora, ela sofre, claro. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer o quanto ela, ela pode. Ela vai à luta, ela vence, ela cria os filhos muitas vezes sozinha, tá? E, e vai em frente. Já o homem não, corre para casa da mamãe. 
porque tem alguém que lavar a roupa dele. Ele precisa da mulher. Ele não quer aquela, mas ele precisa de uma mulher. Então, você veja bem, a mulher é corajosa. Ela, eu sempre falo com as mulheres, você pode... Eu, como eu tenho esse lema dentro de mim, esse versículo da Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. E é isso. A mulher ela tem que entender que ela tem capacidade. Ela é forte, ela é corajosa. Não precisa nada, só a gente ter o filho. A dor do parto. Não hum, é? Não é, é verdade? Se os homens aguentariam não, isso, né? É, é isso. A mulher, ela pode tudo, mas que faça tudo para o lado do bom. Tá? Eu vou fazer, minha querida, 55 anos de casada, agora Uau, dia 16 de março. Que idade, Vá. 55. Isso já nem existe mais, né? Hoje é. tá tão difícil. É, a minha hoje, geração até o já era. A, a, as mulheres é. hoje, né? Elas são diferentes. Eu acho que hoje é uma outra geração. É. Eu fui madrinha de um casamento há, há uns dias atrás e a, a pessoa que tava fazendo o casamento falou, olha, é, você precisa é, né, ter a submissão do seu marido. Não que você vai deixar de ser a mulher do século XXI. Tem essa preocupação hoje de que a mulher, ela... Se for submissa ou se ela tiver ainda uma questão, porque tem o feminismo hoje que está muito é, é, em alta, né? Vamos dizer assim, se ela não for esse tipo de mulher, ela está fora da, ca... da caixinha. O que, que vocês acham não. sobre essa questão do feminismo? Me fala um pouquinho, cada um de vocês. Deixa, deixa eu só uh, complementar isso aqui. O que acontece? O mundo mudou, a vida mudou. Tudo, tudo mudou. A minha geração não tem mais, já vai acabando aos poucos. Então vão se formando novas pessoas, novos pensamentos. E o que é base, que é a chama-se família, hoje está muito de, é, deteriorada. Por quê? As pessoas só pensam em si. Antigamente, ele, as mulheres sempre sofreram é, violência doméstica, isso sempre teve a vida inteira, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, a gente não tinha, não prestava atenção nessas coisas. Não achava que era natural. O pai brigava, o pai fazia um monte de coisas erradas, que a gente hoje vê que parecia tudo errado. Mas, na realidade, para mim não era errado. Quando o pai batia, educava e disciplinava, ele estava fazendo para o bem, estava criando homens e mulheres para se defender para o século seguinte. Hoje, não. Hoje está tudo mudado. Eu vejo pelos netos, pelos filhos. Eu tenho, oito, eu tenho quatro filhos, oito netos e cinco bisnetos. Uau. Entendeu? Eu vou fazer 75 anos agora, em abril. Então, você veja bem, hoje está tudo virado de ponta cabeça. Mas o que, que é a base da sociedade? Chama-se família. E no nosso tempo, no meu tempo... E a gente preservava muito hoje, a, ninguém, eu não estou falando, eu não estou acusando ninguém, mas ninguém quer fazer o sacrifício. Porque sem sacrifício não tem benefício. É verdade. Entendeu? Ah, porque eu vou largar, porque... Minha filha, presta atenção. Como é que você consegue viver 50... Eles me perguntaram, como é que você... 55 anos de casada, puxa. 40 anos vai fazer também, né? É. Gente, como? Você imagina, como como? Você tem que ter paciência. É isso aí, tem que ter... Desculpa a expressão aqui, mas tem que ter saco. A gente tem que aguentar. Eu falo que é saco de filó, aqueles buraquinhos. Filó que tem aqueles buraquinhos, uhum. né? Que botava no véuzinho de filó. Sim, então... Pra, se tudo você levar a ponta de, a ponta de faca, você não convive com ninguém. É. Então, Nem com você mesmo, você, né? Exato, porque a gente tem que é, entender que as pessoas não são iguais. Deus não fez ninguém igual. A gente tem que suportar uns aos outros. E a gente também tem defeitos. Não é a gente só falar que o homem, que o marido tem defeito, que ele é isso, que ele... A gente também tem. É que a gente não enxerga os nossos defeitos. Exato. Né? A gente acha que a gente tudo é certinho, que faz tudo certo. Não, às vezes no modo de falar, você agride, você ofende, numa atitude. Então são, são detalhes que às vezes as pessoas não estão é, aguçadas para entender o que é um relacionamento. E muitas vezes, e a gente como mulher, eu penso assim, a gente tem que não levar tudo a, 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 assim... A, a ferro e fogo, Na fe... né? Isso, Como te... Isso Diríamos, aí, a né? ferro e fogo, você é. disse bem. Então a gente tem que maneirar, porque senão você não convive com ninguém. É no trabalho, é na sociedade, é com o vizinho. É. Você tem que suportar e tem que entender 
que cada pessoa é uma pessoa diferente. E muitas vezes as pessoas passam por problemas que você não está entendendo, você não sabe o que a pessoa, aquela reação que a pessoa teve, é, o que que levou, motivou ela a fazer Sim. aquilo, o que que está por trás daquilo. Então, mas é difícil, então ninguém quer entender ninguém hoje, está é. muito difícil, ninguém quer amar ninguém. É muito complicado. Me tá fala difícil. um pouquinho, Jéssica, agora sobre essa questão do feminismo dentro é, do teu âmbito de trabalho e até mesmo como a tua opinião pessoal também. Eu posso dizer, Bárbara, que eu fui muito abençoada, porque o meu pai, apesar dele ter vindo da zona rural, ele nunca teve preconceito. Então, lá em casa nós somos em cinco, homens e mulheres, e nós fazíamos tudo igual. Do mesmo jeito que eu lavava a louça, meus irmãos lavavam louça, do mesmo jeito que eles batiam uma bola, eu batia a bola. E o meu pai, ele sempre foi assim, não, você consegue, você vai, você vai conseguir, você pode ir atrás, você pode. Então, quando eu fui atingindo a fase adulta e eu comecei a enfrentar os desafios profissionais, isso estava tão latente dentro de mim que para mim não foi difícil é, querer conquistar um espaço. Na minha cabeça dependia única e exclusivamente de mim. E aí, assim, graças a Deus, o meu esposo deu continuidade nessa, nessa autoestima, vamos dizer assim. Então, conforme os desafios iam aparecendo, é lógico, a gente sente as dificuldades e tal, mas isso é muito forte. Então, eu, particularmente, é uma ferramenta que eu nunca diretamente precisei utilizar. Eu só pensava, bom, para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso trabalhar, eu preciso ficar acordada até mais tarde. Então, tudo dependia muito de mim, assim, e, e aí a gente vai colhendo os frutos disso, né? E você, é, Maria, me conta um pouquinho, porque é, é, somos é, algumas gerações aqui, né? É, Estamos é, é, é. misturadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque você sempre quis ser dona de casa, era o teu sonho. E hoje tem muitas mulheres que se você falar que o teu sonho é ser dona de casa, capaz é delas de não querer mais ser nem sua amiga. Né? É. Então me conta um pouquinho sobre essa questão do feminismo, é, da, como tua opinião mesmo, como pastora, como dona de casa também, por favor. Então, é, também viemos de uma família sem preconceito, meu pai também da roça, né, criou nós com muita dificuldade e era assim, as meninas e os meninos ajudavam do mesmo jeito, de uma maneira que para se defender a gente tinha que seguir os mais velhos, né? É. Eu sou contra preconceito, não tenho preconceito nem contra raça, nem contra escolha pessoal de nenhuma pessoa. E como pastora, nós intercedemos né, por todas as pessoas que todos carecem. A sociedade, como a, a nossa amiga que nos antecedeu, ela precisa de pessoas para entender a outra pessoa. No meu casamento mesmo, eu casei sem conhecer meu esposo. Foi um casamento por correspondência. Meu Deus. E nós te encontramos dois, três dias antes do casamento. E eu falei para Deus, o que é que eu vou falar para meu esposo? Como é que a gente vai viver sem saber, não conhece ninguém? Aí Deus me colocou uma tese. É. É, diálogo. Se você não tem diálogo, então você não vai a lugar nenhum. E ele chegou e eu falei, oh, então, nós vamos ter que ter diálogo. Eu sei que você tem defeito, eu também tenho defeito. E vamos conversar as dificuldades e tentar não um mandar no outro, mas um respeitar o ambiente do outro. Que nós temos um provérbio, né? Que seu direito acaba quando o do outro começa. Então que nenhum direito acabe, né? Que todos tenham direitos iguais. E assim, sobre pessoas que hoje, né? A maioria das mulheres sofre muito e não fala que está sofrendo. Tem medo, né? De, de dar uma queixa. Se eu souber que tem uma amiga minha sofrendo, eu vou aconselhar ela para ela poder tomar uma atitude. O casamento tem que ser é, preservado. Mas se chegar a um ponto que não dá para viver mesmo, tiver que morrer, então não morra, pelo amor de Deus, viva. Porque viver é bom. Desde que ninguém se machuque, um respeitando sempre o outro. É. Porque a família é algo mesmo, né, como a nossa amiga que nos antecedeu, que há, há uma tendência a uma destruição. No adolescente, na criança, você vê que a globalização, ela semeia muita coisa ruim. As crianças tão, já nascem com o celular na mão já. É. Você pega um bebê de oito meses, ele sabe ligar o celular e desligar, e eu não sabia. É verdade. Entendeu? Então, é isso que eu acredito, que nós vamos ter dias melhores e ainda há casamento, que ainda vai viver 50 anos, vai viver 40, porque hoje nós somos as mesmas pessoas, Sim. mudamos né, nossa caixa. Mas o nosso interior 
Até eu falei para as meninas que vinham comigo, eu casaria de novo, só que eu ia mudar algumas coisas, né? Porque a gente Por abriu favor, mão de umas pelo coisas. menos conhecer ele pessoalmente. É, né? A não gente abriu mão de umas coisas e depois agora não pode mais cobrar. Né? Uhum. Já, tá, já acostumou. Uhum. Mas vivemos muito bem. Somos um exemplo né, para a família uhum. toda, onde uhum. moramos. E é isso. Eu quero chegar lá, hein? Eu tô, esse ano eu faço 13 anos de casada. Eu uhum. quero chegar uhum. nos 40, nos 50, até onde Deus permitir. Eu quero mostrar um pouquinho de cada uma de vocês é, trabalhando né, na, na função de vocês, pode ser? Uhum. Quero mostrar, vamos mostrar a Edna primeiro? Roda pra uhum. gente aí, por favor. Você uhum. arrumou. está nos ouvindo também em casa, aí são as, é, é, os momentos que você é, está no seu trabalho. Eu sempre, quando eu faço, eu dou, faço as emendas para os hospitais, eu vou visitar e vou procurar saber onde o, a, eles estão é, empregando as, as emendas, a verba que nós mandamos, porque o dinheiro é público e a gente tem que dar satisfação, Essa conta, é prestando contas. E eu fiz um projeto da Essa minha família. família. É. Que família linda! Vocês são <risos> vários, né? É. Muito grande a família, maravilhoso, família grande. Então eu tive um projeto chamado Cuidando Delas, tenho, né? Chamado é. Cuidando Delas, porque há dificuldade, mulheres que passam, às vezes, quatro, cinco anos, três anos na fila para fazer uma mamografia, é. isso Uau, é um absurdo, é, isso é um Dina fim da céu, picada, é. e aí eu criei um projeto cuidando delas, e fui, inclusive eu estive lá no comando geral da polícia, levando o ônibus para fazer, Legal. levei no Legal. presídio das, das mulheres imigrantes que estavam presas, né, levei para fazer, inclusive tinha uma lá com um câncer horrível já na mama, na americana até. Então, isso é o, é o nosso trabalho, é visitar os hospitais, saber Você se as pessoas... Você gosta da área da saúde. Da é saúde, o teu, é o eu teu... sou dedicada, é, é, é isso aí. Teu foco, é, o meu né? foco é saúde, porque sem saúde, Bárbara, você não trabalha, você isso não é estuda, verdade. você não se diverte, você não faz nada. É. Como mesmo, você não tem ânimo, que, que prazer você vai ter para fazer alguma coisa se você é. não tem saúde. Então, é, eu foco muito na saúde e peço sempre a Deus para me dar direção... E abrir portas para a gente atender e ajudar o povo. Não, e é admirável você, uh, com 74... 74, 70, 74 agora anos, vou fazer agora em abril, 75. Trabalhando a mil por hora, com uma uhum. energia incrível, que seja exemplo para você que está em, em casa. Ainda chega em casa e ainda lava o banheiro, que não tem empregada. Olha, meu Deus do céu! Lava o banheiro, arruma a cozinha, faça, eu tenho, eu tenho orgulho. Que delícia, Porque né? isso é, é uma dádiva de Deus. Sim. É verdade. Porque as pessoas, às vezes, eu fico até preocupada quando ficam assim. Mas você, tem, você tá bem? Eu falei, tira o olho grande de cima de mim, eu estou ótima. Deixa eu viver mais uns 30 é, anos aqui, pelo menos. É a gente trabalhando, é que a gente consegue... É, você não pensa nos problemas, você não pensa Sim. em nada, você tá, a, a, tá ativa, né? tá em movimento. Isso dá força para você viver, uhum. entendeu? Não, 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 não deixa a peteca cair. Muito legal. Eu também queria mostrar mais um pouquinho aqui das meninas. Vou mostrar da Jéssica um pouquinho aqui também, na, exercendo a sua função. Por favor, coloca pra gente aqui. Olá, Jéssica. Vai me falando também um pouquinho daquilo. Aí foi, foi o que momento da sua vida? Esse, essa, essas fotos aí são da escola de soldado. Eu dei início na Zona Oeste e tô com a minha família ali na formatura do curso básico. Quanto e... tempo você está na sua profissão? Eu estou na polícia, eu vou completar esse ano cinco anos, no final do ano. Porém, eu passei por todos os cursos de formação, primeiramente na escola de soldados e depois eu ingressei na Academia é, Militar do Barro Branco, que é para formação de oficiais. Ah, e esse curso tem uma duração de três anos. Uau, então, é, é um, um desafio grande de suportar imagino. tantas atividades físicas, tantas é, horas de estudo. É, eu costumo dizer que uma coisa que me admirou dentro da Polícia Militar é como que o processo de formação, ele cuida de todas as esferas. Então, ao mesmo tempo que tem um grupo tendo aula de Direito Penal, Português, Inglês, tem um grupo que está fazendo atividade física, tem um outro grupo Uau. que está andando a cavalo, tem um outro grupo que está 
fazendo aula de tiro. Então, é uma formação muito geral, que completa, cuida do ser humano né? de forma completa. Corpo, alma, mente, espírito. Então, foi uma coisa que me admirou muito da Polícia Militar. E, e é isso que acaba... São desafios que, para nós, né, às vezes fica penoso, fica pesado, mas torna-nos cada dia mais forte. Então, quando nós entramos para atividade de fim, de fato, nas ruas, parece que a gente pode dar conta de tudo, pode vir o desafio que for, é, a dificuldade, né? O, o estado de São Paulo, a gente enfrenta crimes, assim, no nosso cotidiano, mas a atividade da segurança pública é o que nos permite exercer a cidadania, Sim. né? É o que permite a dona de casa levar o seu filho na escola, é o que permite os projetos de lei tomarem é, sentido né, dentro da sociedade. Então, para mim é um privilégio muito grande poder exercer essa função social dentro da, da Polícia Militar. Não, e também é admirável, né? Porque é, você poderia escolher qualquer outra função, até mesmo de modelo, porque você é linda. <risos> e ela está lá, né? Nos defendendo, está nas ruas, está na frente. Então é muito admirável também a sua escolha. E espero que você tenha aí uma vida muito longa dentro da sua carreira. Obrigada. Que seja de muito mais cinco anos, 10, 20, 30, quantos você quiser. Sim. Né? E também quero falar um pouquinho da Dona Maria, Maria. né? Vamos ver um pouquinho também é, Ai, da, da Maria. Dona Maria, <risos> das funções aí da Dona Maria. É. Olha lá. Família? É, a família. Minha família. Minha esposa, aniversário. Você cozinha neta. bem, Maria? Cozinho bem. Ai, você tem cara de que faz um feijão <risos> daqui, feijão, que cheira a casa toda? Amassadinho, ah. temperadinho. Meu Deus. Fiz um ontem para nós jantar. Fez? Eu devia ter trazido pra mim. Ah, oh, meu Deus! <risos> oh, eles são os netos? Meus netos, aí, eu, netos. nós ali, ó. O marido. Passeando aí. Ah, dois, que casalzinho. delícia, né? Tem que curtir é. a vida mesmo. Tem, tem que estar. Tá. E olha, nós aqui no, do nosso programa, a gente tem é, sempre é, muito carinho por todo mundo que passa por aqui. E como a dona Maria, ela representa, acho que. Praticamente é, mais de 50% das mulheres que são donas de casas, independente é, se você tem uma outra profissão, acho que 100% das mulheres, vamos Sim. colocar assim, é, nós temos outras profissões, mas a gente chega em casa, a gente faz a janta, a gente lava o banheiro, é, né, é, né? Com a A gente continua, então nós queremos é, entregar para você um presente hoje. Oh, meu Deus. É, uma pequena transformação, na verdade. Né? A gente quer que você é, receba esse tratamento de beleza. É, nós temos aqui a Carol e a Luciana. E nós, eu quero te levar na cadeira delas aqui. Vamos lá comigo. E eu, eu quero que você se sinta hoje representada oh, aqui. Meu Deus. A Carol, a Lu. Oi, meninas. Oi. Você vai sentar aqui nessa cadeira. Elas vão fazer. O que vocês vão aprontar na Dona Maria hoje, meninas? Então. Boa tarde, gente. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Boa mulheres? Tarde. Tudo bom? <risos> Tudo bem, Dona Maria? Tudo. <risos> Hoje nós vamos cuidar, vamos fazer aqui um, um penteadinho na Dona Maria, né? E a Carol vai estar tá fazendo a, a maquiagem. maquiagem. Deixar ela mais Meu linda, Deus. claro. É, hoje o maridão vai ficar feliz. O feijão tá pronto. Tá. E, a, e a Maria vai chegar lá maravilhosa. Ai, e ai. aí vai ser mais o quê? 20, 30 anos de casamento. <risos> então daqui a pouquinho eu volto pra gente ver aí o antes e depois. Ver como é que vai estar tá essa transformação, tá bom? Eu quero é, falar um pouquinho aqui. Me diz... Vai fazendo aí, tá bom? Vai lá, vai lá. Eu quero... É, continuar conversando aqui com vocês. Quero que vocês também deixem os agradecimentos de vocês. Mais um recadinho. Acho que é especial a gente falar hoje para as mulheres. Quero que tanto a Edna quanto a Jéssica, por favor, fiquem à vontade para deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo e que precisam dessa for força de vontade, dessa coragem de continuar. Olha, eu digo para você, mulher, você é forte, você é corajosa, você tem, você é importante. Primeiro, você é importante para Jesus. E você é importante para a sociedade, porque nós construímos uma sociedade. Então, pensa nisso. Você é muito importante. Eu dou muito valor às mulheres, porque não só por eu ser mulher e saber da dor, das necessidades, das, das coisas tristes, muitas vezes que elas passam. Então, a gente sente a dor, a mesma dor, porque... A gente, quando se coloca no lugar das pessoas, a gente sempre valoriza as pessoas. E se fosse comigo? 
como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu quero dizer para você, mulher, que você tem valor. Pense nisso, nunca pense, ah, eu não posso, eu, eu não gosto nem de conversar com pessoas, Bárbara, é, que são para baixo, que ficam, ah, eu não dá, Pessimista, eu não sei o que, né? são, são pessimistas. <risos> não, pode, sabe por quê? Porque Deus deu um dom para cada uma de nós. Vocês imaginam, eu hoje estou deputada, eu não sou nada, eu estou, porque a hora que o povo não votar mais, eu não sou nada. Eu já vendi pãozinho, eu já, faz, já fiz pãozinho para vender, eu já fui manicure, tá? É, vendi, vendi Avon, Christian Grey, que nem existe mais. Então, veja bem, quanta coisa. Eu não ficava sem dinheiro. Eu era jovem, mas eu sempre procurava... O que, que, eu, o que, que eu podia fazer? Eu aprendi a fazer unha sozinha. Aí comecei a fazer das pessoas. Ah, e quem via as unhas da minha mãe e, e minhas, as minhas unhas da minha irmã, falava, quem fez sua unha? Ah, foi a Edna. Será que ela faz minha unha? E comecei a fazer unha para fora. Costurei para fora, costurei. Aprendi a costurar e comecei a costurar, dar bainha em calça jeans, fazer, apertar, ajuste, tudo isso. Isso não desmerece ninguém. O trabalho só dignifica o ser humano. Então, pense naquilo. Eu sempre falo isso para as mulheres. Você tem o seu dom. Você sabe cozinhar, você sabe passar uma roupa bem. A minha mãe lavou muita roupa para fora. E, não, e nem por isso foi uma super mãe. Uma mãe carinhosa, amiga, querida, que já faleceu muitos anos, mas que fica na memória da gente. Então, é isso aí que a gente tem que deixar um legado para a nossa família, para os nossos descendentes, não é verdade? Então, você Inspirar, pode, né? é, tem que mulheres. isso, você pode todas as coisas. Põe isso na sua cabeça, porque você, olha, a gente vai longe. Quem diria que você podia um dia ver uma mulher pilotando um avião? Não é, meu Então, Deus. imagina quanta coisa a mulher pode fazer. A mulher tem seu valor, a mulher é maravilhosa. Ela, tudo ela pode. É só ela querer e ter boa vontade. O resto, minha filha, a gente conquista. Olha atrás. Né? É isso aí. Os seus contatos, para quem quiser é, seguir você até nas redes sociais, como é que a gente pode fazer? É Edna Macedo, ponto oficial. Super simples, né? Simples assim. Tá passando aí embaixo, sigam também a Edna para acompanhar um pouquinho mais isso, o trabalho dela. Temos um trabalho maravilhoso, né, social. Eu sempre, eu gosto de, eu gosto de gente. Tá? Eu gosto de gente, eu gosto de lidar com gente, é problema, é só dor de cabeça, mas é bom a gente poder servir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. É verdade, perfeito, <risos> fechou com chave de ouro aqui. Também quero agradecer a Jéssica, quero que você também deixe uma mensagem para inspirar quem está nos assistindo e também deixar os seus contatos, caso você queira, por favor. Com certeza, é deixar aqui como a, a dona Edna falou... Nós podemos tudo, basta a gente querer correr atrás, é, não deixar que ninguém nos impeça, nos rebaixe. É, o espaço é nosso, está aí para a gente poder conquistar. Então, é, é se permitir, não deixar que a nossa mente nos fruste. E a, aquele momento que a gente não tiver forças, né, que a gente acordar desanimado, que a gente busque em Deus essa força, que a gente possa é, ter, ter amor em tudo aquilo que formos fazer. Eu acredito muito que todo ser humano possui um dom de fato e possui uma função na sociedade. Então eu convido vocês, mulheres, a buscarem qual é a sua função, seja como mãe, seja como dono de casa, seja como policial, deputada, seja onde for. Nós precisamos das mulheres em todos os espaços e nós, quando nós começamos a desenvolver essas funções, a gente faz essa máquina girar, a gente a, a, contribui para o funcionamento da, da sociedade de uma forma muito mais delicada, sensível, prazerosa. E isso também nos traz uma satisfação pessoal enorme, que é o que eu pude encontrar na Polícia Militar. Então eu convido todas vocês a se encontrarem dessa forma dentro desse papel social. Perfeito, olha, amei conhecê-las, é, sempre que quiserem vir aqui ao nosso programa, 
espaço Obrigada. também é de vocês. Fiquem Obrigada. sempre à vontade. É, e temos um presente também oh, para vocês. Vocês tá acham que vocês é iam sair aqui, sem presente? Nós Jamais. aqui da produção do programa Sempre Melhor. Gente, olha que Estamos coisa Estamos presenteando a dona Edna. Oh, dona Edna, por obrigada. gentileza. para você colocar lá bem bonitinho na sua oh, casa. E a um nossa passo. tenente, Jéssica. Olha, gente, que arranjos que maravilhosos. Ah, que lindo. Flores de luxo que Bárbara, entregou pra obrigada, gente aqui. Adorei. Espero que vocês se sintam muito queridas e amadas por nós aqui. Muito tá bom? E se sintam também homenageadas por esse dia tão especial. Tem também aqui uma flor para Dona também, Maria, pra dona Maria né? Aqui, Vamos favor, deixar Fabi. aqui, eu vou deixar depois guardadinha para você. Olha que linda aqui, olha, Dona Maria. Oh, Seu arranjo de flores. Lindo, lindo. Tá bom para você se sentir muito querida? Já, obrigado, já nós vamos viu? mostrar a Dona Maria. <risos> tá Calma bom. aí, tá bom? E é claro que nós temos que dar para você, Fabi. Ah, você merece. Obrigada. Olha que linda. Ai, eu, aquelas bem assim, eu mereço mesmo, tá? <risos> <risos> nós merecemos, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu arranjo, que nós vamos pra cozinha agora. Vamos cozinhar? Isso. Você vai cozinhar comigo vamos hoje? Vamos cozinhar hoje! Ah, que fofo! Meninas, muito obrigada. Obrigada, querida. Tá obrigada, bom? Tudo foi de um bom. prazer. Deixa eu dar um beijo, né? É um prazer gosta. participar. É. E pra prazer quem é quiser meu. acompanhar o é. trabalho da Polícia Militar, eu acabei me esquecendo de deixar nas Ai, redes é verdade, sociais. Então. Eu é. hoje estou trabalhando no nono batalhão de Polícia Militar, aqui uhum. da Zona Norte. Uhum. Então, quem se, quiser seguir no Instagram, nono BPMM, e também a Polícia Militar tem a página do Instagram. Acompanhe o nosso trabalho. Perfeito. Gente, eu vou pra cozinha agora. Vamos lá, meninas. Beijo, obrigada. Daqui obrigada. a pouco a gente volta aqui pra ver a Dona Maria. Ah, e hoje Olá. nós estamos aqui com ela novamente. Maravilhosa. A maravilhosa. Obrigada. Tudo bem, conversando aqui hoje. Sim, a Nilza é de casa, já chega aqui, já sabe onde estão tá as panelas, já abre a geladeira, já faz tudo, entendeu? A Nilza já tá já em casa. Ah, Olha isso aqui, toca. gente. Ó. Dá um... Fabi, uma, uh, essa torta de frango aqui. com requeijão, ela é uh. totalmente diferenciada de das tortas que já foram feitas é, aqui na produção, aqui no uh. programa Sempre Melhor. Eu tô vendo, ela é, é linda essa torta, eu tô com linda, fome, você tá com Eu tô. Ah, né? Ô, meu, essa dupla aqui, gente, é a fome e o fominha, isso aqui. Não é verdade, fome. <risos> Que e delícia. é uma torta de frango, toda, de requeijão totalmente é. diferenciada de todas que você já comeu na tua vida. Porque a Nilza, ela faz, olha, ela é tremenda. Né? Obrigada. Ela é especialista em fazer tortas de Então vamos fazer o doces, seguinte, tudo. vamos passar para quem está nos assistindo os ingredientes dessa vamos. torta maravilhosa? Fechou, então vamos então. lá. Ó, os ingredientes são uma xícara e meia de chá de leite, uma xícara e meia de azeite, quatro ovos, duas xícaras e meia de farinha de trigo, um caldo de frango, uma colher de café de sal, uma colher de sopa de fermento em pó. E para o recheio, duas colheres de sopa de azeite, uma cebola picada, um tomate picado, 350 gramas de frango cozido e desfiado, sal, pimenta, coloral, salsa a gosto e um copo de requeijão. Hum. O requeijão dá toda a diferença, é, né, Neuza? Eu tô aqui per até é, perguntar pra ela, é. por que do coloral? Porque o coloral é, vai dar uma corzinha no frango, o frango é meio branquinho, né? Então uma corzinha, se não, não quiser o coloral, pode colocar açafrão, tá? Tá. Então... Açafrão tá em moda agora, né, Babi? É, tá é moda, bom, né? né? Anti-inflamatório, tá? É. Vários benefícios, Isso, né? é muito bom, muito bom. Aí pode colocar pra ficar mais amarelinho ou mais vermelhinho com o coloral, né? Perfeito, então vamos começar? Vamos lá, então. Então, vamos lá. então tá, eu vou começar refogando, porque assim vai dando tempo, que depois já bate tá. no, no liquidificador, tá? Então eu vou colocar aqui... Um pouco de azeite. O você já pode comprar até pronto, se quiser, que hoje vende. Já vende é desfiado, né? Vem, tem. tem. Vende até congeladinho, assim, nos pacotinhos. Nossa, é muito prático. Só chegar aí e já botar na panela. Isso. Pra você que mora sozinho, ó, você pode comprar, deixar congeladinho, uhum. chegar em casa, sei lá, de manhã você tira pra descongelar, chega à noite você cozinha, eu... faz A uma prati... batata doce, ah, tá? É verdade. A praticidade hoje em dia tá... Tudo é bem tudo, prato, né? Fácil, é né? muito. Perfeito, muito. perfeito mesmo. É, pra eu ajudar. Eu tava com saudade da Nilza. É, a Nilza é tava. Boa, faz você obrigada. é maravilhosa. Né? Obrigada, querida. Ela é top, né? Ela, é, ela é, viu? Obrigada. Então obrigada. você colocou ali o azeite, o. E, e a cebola. A cebola. Tá. Tá, a, perfe... a pessoa perfeccionista. Achei que era um pelinho, não, mas é. É do, pra... é do pratinho. <risos> Ai, eu ainda estou me recuperando do programa de ontem. Não, eu tô anestesiada até agora. Não é? E as fotos? Olha, eu tô não até nada. Ro... Eu tô até eu não postei nada eu também, também não postei ainda, nada. gente. Tô é até rouca. Nós vamos falei, preparar okay. aquele textão, né? Não, tem 
está aí inspirado, um né? Inspirado. A gente fez um ano ontem no programa. Que legal. Que legal. Foi demais. Foi. Então, Parabéns. Né, estamos nos recuperando de ontem. É verdade, <risos> isso é muito bom. É uma delícia. A festa é sempre bom. Ah, né? Eu sou festa. festeira, eu gosto de festa. Gosta? Né? Gosto, eu adoro. Eu, por mim, faria festa todos os meus aniversários. Mas só que o ruim da festa é só depois, quando termina, né? Ah, é. já, já comeu, já bebeu, <risos> vai embora pela... <risos> Essa? Não! Nunca ouviu, né? Já comeu, já bebeu, vai embora pelo amor de <risos> Tem gente que fica. Ainda uma... vai até o fim. Não, oh, Nilza, você, vai... você concorda comigo, Babi? Não, tem, tem pessoas mesmo, que gente, ficam. Em vez olha... de ficar pra poder ajudar, ajudar? a arrumar, não. Quer ficar pra comer, comer pra comer. Mais, ficar lá, é. falando, 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 falando. Já te viu algumas experiências. Já, já, te... já Eu já tive. canto a musiquinha. Você já canta? comeu, já bebeu. Vai embora logo, vai Nossa, dormir, não cara. Não tenho coragem, não tenho coragem. Mas eu, é porque não eu não conhecia. Não tem coragem, não? É porque eu não conhecia. Agora que eu conheço eu vou a música, um, eu tenho coragem. Eu vou gravar um... um... Ah. Assim, um áudiozinho, vou te mandar. Tá bom. Aí, aí eu... solta aí. Ai, sem querer. Olha, nossa, <risos> apertei aqui o botãozinho sem Fala querer. Fala que você tava fazendo uns, um... Um Uma story, chamada, não, uma chamada de vídeo, né? Aí um amigo falou Vou chamar isso. o Renato. Ô, Renato, tudo bem? <risos> Lembra aquela musiquinha? Aí você canta. Fechou, fechou. Nossa, de onde surgiu, não né? É, maravilhoso. Adorei. O Renato tem umas sacadas ótimas. É, você colocou mais o que aí agora? O tomate. Tomatinho. Isso, só tá. pra dar uma murchadinha, porque também vai ao forno, né? Mas pra dar uma refogadinha rapidinha aqui, tá? tá? Você viu como a gente tá chique? E o GC hoje tá cor de rosa. Ah, Olha que lindo. Aí, Luiz! Aí, Luiz! Aí, Luiz! Temos cor de rosa. E Renato veio cor de rosa. Eu vi. E eu lembrei que eu queria vir de rosa, no... é. mas eu já tava eu chegando. Eu falei, eu não vi de rosa, queria ter vindo de rosa, por colocado um batom vermelho. Babi... Ah, é verdade. Mas aí... Eu preciso de Babi, vai vir de rosa, então eu vou vir de rosa também, homenagem é. a ela. E aí eu... Tudo bem, gente, mas a gente tem dia que... Não, mas ontem a Babi né? tava... Que a gente não tá rosa. Parou tem... o é. Mas foi ótimo, foi muito bom. Vamos colocar o frango Vamos agora? Vamos lá, por o franguinho. E a gente vai precisar do liquidificador nessa receita, tá? Isso. Então já vai separando aí também, se você... Deixa eu pôr pra cá. Obrigada. Nilza, ah, no, no caso, no meu, no meu caso, uh. é, que não tem experiência da cozinha, né? Você uh. é, acha que eu saberia fazer uma torta dessa? Ah, de olho fechado. <risos> aí também não... Exagera. <risos> se de olho aberto, já deixa o trem queimar. <risos> Fogo na casa se tivesse vendado. Não fale isso, não, Nilson. De olho não aberto é. já deixa o ovo queimar, a batata queimar. Não, mas se ela falar ah, que é fácil. Muito se fácil, ela falou olha de aqui, ó. De zóio fechado. Zóio fechado. É, é porque fechado. eu já deixei o franguinho é, cozido, né? Uhum. Num caldinho de, de legumes ou de frango mesmo. Uhum. E agora é só colocar tudo aqui, ó, na panela. Você viu que já tá rapidinho? Aí Sim, colo... vai temperar, vou colocar agora os, os temperos, né? Tá. Fique à vontade nos temperos. Uhum. Põe aquele que você já está acostumado de colocar, né? Isso Eu gosto mesmo. de usar um que é, li, é de limão, uma delícia. Um limão pepper. Limão pepper, eu, é eu também tenho aqui. É, é uma já, delícia. Já tá, você mis, colocou também. Coloquei aqui, tá misturadinho. Até aquele chimichurri que o pessoal usa muito na carne, eu coloco no frango. É. Uma delícia. Eu coloco um tempero baiano, que vem todos os temperos. Ah, eu acho que é meio que quase Eu adoro esse, esse. Eu, eu coloquei aqui. Eu esse aí, aí casa. Coloquei. Aí é uma delícia, mas não tem pimenta. De, ó, mas aí, é pessoal, viu aí, ó, é aquilo que eu disse pra vocês. Essa torta de frango com requeijão é totalmente diferenciada. É, que tem a Nilza uns tá preparando pra gente. Aí, é. Só a Nilza. É, é uns tem ontem no, no prato do chefe Manuel, é. você viu que o diferencial foi as ervas finas. As ervas finas. Que né? Deu um cheiro quando deu ele um colocou, cheiro. não tinha nada na panela. Ele só jogou assim as ervas, subiu um aroma maravilhoso. Uma delícia. Então faz toda a diferença. E, e até no nosso texto aqui, o Nilza, estava escrito duas vezes. Ervas finas. Ervas. É, mas... é, pra você é, saber é, quem é. Tem, é, tem, é, tem, é, tem as ervas finas, é. Você quer já ir fazendo a massa enquanto vou, o frango, eu vou, de, o eu vou vai... deixar do lado, já tá, tá já, já, já tá pronto, tá? tá? É que tá, né? Porque ele já tava cozidinho aqui. Isso, já, frango, refoguei, tá, já refoguei a olha cebola. Fumacinha, olha a fumacinha. Né? Ó aqui, ó, que coisa linda, hein? Ai, pessoal. Ah, eu vou tirar daqui, ó. Eu, po eu posso desligar pra você aqui? Pode, queimar? pode desligar. Tá, vamos então fazer a então, massa agora. agora. Aqui. Bom? Tá. Nós vamos precisar aqui, você já sabe que já... Isso. A massa vai um pouquinho mais de coisa, né? O leite. Tá. O leite. O óleo. Gente, 
comprar bastante óleo, hein? É, mas olha o tamanho também, é né? É o mesmo óleo de leite. leite. É. Caraca, que louco. Os ovos. Pra dar liga, né? O ovo, leite, é tipo um bolo, né? Liga? A liga. liga, 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 <risos> liga, mestre. <risos> Você não pediu nenhuma música pra Edvaldo? Ah, Edvaldo vai tocar daqui a pouquinho a música. <risos> Olha, agora aqui eu vou bater ah, um pouquinho. Ah, fala a música aí, né? Eu vou bater não um pouquinho. Não põe ainda a farinha. E, e tá. depois, eu, ah, o caldinho também, tá? Vamos colocar o caldinho. Ah, o caldinho Ai. de frango. Isso. Tá. Gente, que doido. Leite com leite, leite com, com óleo. óleo. Olha o sal ah, também. Ah, mas o bolo, tem bo o bolo também vai. Muito, vários bolos vai. Leite, óleo, ovo. Isso. É meio que a base. Já é a bolo. base de tudo, Nunca né? fez um bolo, né, Renato? Não. Ô, oh, tristeza. Eu não tô fritando nem o ovo quando vai fazer nada. Pode vamos lá, lá vamos lá. Vamos lá, Edivaldo. Sobe o som. Aqui vou colocar a salsinha, tá? Ah, no frango, né? Tá. Isso. Colocando a salsinha aqui no frango. Já foi também. Tá bravo? <risos> bravo, ah. bravo, tem que é música. Foi? Agora eu vou colocar aos poucos ah. a farinha. Tá. Vai colocando aos pouquinhos, não põe tudo de uma vez não, né? Porque não dá aquela... Oi. Enquanto você está preparando aí, qual que é a palavra, a gente podia perguntar para a Nilza, qual que é. é a palavra que ela gostaria de deixar para todas as mulheres do Brasil que estão nos assistindo agora, é, né? É, isso é verdade. Uma palavra de incentivo, uma ah, palavra de empoderamento, sim. aquelas mulheres que ainda se sentem com medo, inseguras. Verdade. Olha, eu, eu falaria para nunca desistir de nada e vá em frente nos seus sonhos. Porque uh, eu sempre falo que o sonho é como vai uma mulher grávida, que ela desejou ser mãe, tá com aquela sementinha e depois, depois nasce, né? Nasce aquela criança maravilhosa, então seu sonho foi realizado. Então nosso sonho é assim. Eu também cheguei aqui, é, com, foi um sonho. Antes disso eu fui muitas outras coisas, eu também costurei, eu também fiz muitas outras coisas antes de, de ser chefe, né? Então, mas era um sonho que eu tinha. E como é, antigamente a gente não tinha muitas condições de fazer faculdade, então eu não fiz faculdade. Mas agora, com, eu falei, um dia eu vou fazer. E eu fiz a faculdade. E hoje, hoje eu sou chefe, uma chefe de cozinha. Olha, eu consegui. Aê! Então eu me formei e consegui, estou aqui. Muito então bem. nunca desista não, vá sempre em frente dos seus sonhos. Não, não dê ouvidos para ninguém que vai falar, não vai conseguir, não vai fazer. Vai em frente, porque vai dar certo. Eba! Então vamos lá, <risos> vamos continuar nossa torta aqui. Vamos colocar um pouquinho mais, colocar a farinha agora aos pouquinhos, Isso, tá? Isso, coloca um, um pouquinho, bato e o, e o restante, tá bom? Tá, então vamos lá. Sobe o som aí de novo, agora bater. <risos> Todo mundo tá feliz, tá, tá feliz. feliz, todo mundo quer dançar. Eu tava e todo vendo. mundo pede bis, e todo mundo pede ah, bis, não para de dançar. <risos> mais um, mais um. Eu tava vendo aqui, ó, aqui nos programas, o que a gente rodou nesse Meu programa. Deus. E o que a gente, e o que eu cantei nesse, nos programas, muito, gente, eu cantei bem. muito é, e rodamos dois, muito aqui nessa cozinha. Em um cozinha. ano você deve ter cantado aí, um, se for colocar diariamente... Bastante, eu cantei. Dois vezes já. É, olha aí, ó. É. Já pensou? Vamos lá? Vamos lá, vamos bater mais um pouquinho. <risos> Cantando e rodando. Cantando e rodando. Oi! É. Oi! Você colocou, ela foi colocando mais um pouquinho, tá, gente? Vai bater pra mim. Falta. Fermento. Não. Fermento agora. Vou deixar no leite aqui. Ela já tinha refogado antes já o frango, né? Já tinha. Já? Eu Deu já tinha. certo aí? Tudo certo. <risos> Ô, Nilza, pra quem, tá no... Nilza pra quem tá nos assistindo agora é. e tá conhecendo hoje o teu trabalho, né? gostaria de perguntar como é que é a forma de é, você trabalhar. Eu tenho o buffet domiciliar Sim. e também é, tenho o meu espaço para 50 pessoas. Ah, que legal. Né? legal. Então eu aceito encomendas também de bolos, doces finos, bem casados, lembrancinhas, salgadinhos. Então a pessoa quer fazer uma festa, sobremesas, o que a pessoa precisar, 
pode entrar em contato comigo que, você que eu faço. E eu, inclusive, Aqui. tenho uma fábrica de salgados. Então, se alguém, é, se alguém quiser revender também... É Dia 10 de junho está chegando! <risos> E se alguém quiser ah. também revender, né? É só entrar em contato ah, comigo. Que legal. Né? Muito bom? legal, muito legal. Aí, ó, bacana. Então vamos, vamos, lá? vamos montar vamos agora? Vamos Isso. montar, gente. Super prática essa receitinha, tá. vocês viram? Deixa ó, eu aqui, colocar essa aqui. Agora é montar, né? Tá. Já temperou, tudo que, que fez. Ah, mas falta uma coisa. Oi. O requeijão, né? Isso, é na montagem. Hum, que aí falta. É a melhor parte ao requeijão, que é o que Isso. dá aquele up na. É no verdade. Sabor, né? Então agora Você eu vou. Você untou essa forma? Sim, tá untada, tá? tá? Eu coloquei desmoldante. Ah, e quem não tiver pode untar com o quê? Com, manteiga? Com manteiga, com óleo, tá? Tá. Então, se tiver aí em casa. Isso. Você tem Mas aí fica a dica pra botar com manteiga, porque já foi óleo aí, né? É, melhor. Aí óleo é. com óleo aí. Não vai dar tanta diferença. Já foi um litro agora, <risos> com a É só pra <risos> untar, é uma gotinha só, ah, né? É só pra dar uma... Isso, agora aqui eu despejo a massa um Mas pouquinho. Mas olha o tamanho da torta que dá. Gente, grande. É, que é muito... você dilui aí nos pedaços, Sim. não é tanta coisa, né? Coloco uma parte da massa aqui. Nossa, fica bonita essa massa, né? É, fica bem bonita, assim, isso. Não é uma massa líquida, né? Não. O bom é que para quem está nos assistindo, está aí desempregado, precisando é... trabalhar, a Nilce já ajuda a poder revender salgado, Verdade. você tem uma fábrica de salgado, Isso, né? tenho, tá? Aí pode revender também, né? Já é entrou em contato viu, com a Nilza pro dia que ficar Vai revender? No dia que eu ficar desempregado. Vai revender? Já... Ótimo. A gente... Ah, não, a gente não ia abrir nosso café? É verdade. Olha, Já então. pega pra, entendeu? Ah, pega tá meu, ligado, pega meus tá salgados. Já, meus já, doces, café meus aí. bolos. Olha é, lá. aí, ó. Já tem a fornecedora aqui. Meu Deus entendeu? é forte, Deus é fiel. É. <risos> Nossa, Olha, sempre coloco aqui, tá um pouco morno, mas eu deixo esfriar bem o nosso refogadinho, tá? Tá. Aí, ref, ref, ah, aqui. deixa esfriar pra montar? Isso. Tá. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou colocar o requeijão, tá? Tá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um farinha de rosca e ah, queijo ralado tá. que eu vou jogar por ah, cima. Ah, você põe os dois ah, em cima. cima. Isso. Hum, não pulo no gato aí também. É. Tá vendo? Isso também Tudo é uma coisa tem... diferente que... Eu não tinha visto ainda. Gente, eu achei sério. que você ia misturar o requeijão Essa no branco. Não, tá... não, vou colocar chama, aqui. Ela chama, vai colocando aqui, chama, ó. Chama, 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 chama. <risos> tá te chamando, né? Essa torta tá chamando. Hum. Se Olha a pessoa aí. gostar de requeijão, pode pôr até mais. Sim. Eu gosto Toma tão de frango, mas tão de é. frango. Se eu pudesse, eu, gostaria, eu comeria frango todo todos dia. Todo dia? Você não enjoa? Não enjoa. Eu gosto de frango também. Eu comeria, acho que todos os dias. Eu não vou falar assim, que o sabor pra mim, a carne é muito melhor. Mas é, eu acho que pra mim me cai muito melhor o, o frango do que a carne. Ai. É. Dizem que às vezes até é o tipo sanguíneo, sabia? Da gente. E, e também o, o frango emagrece, né? É, o tem frango é, tem bastante proteína, né? E Sim. não tem, a gordura é bem baixa também. Então dá pra, pra ser um bom aliado aí pra sua vida saudável e sua vida... Sem ser saudável também é bom. Fabi, o que que Márcio preparou pra você hoje? Amém. Um minuto de silêncio pra esse momento. Até agora nada, eu tô Calma. esperando. Já não acabou ainda até meia-noite, é meia-noite. Então é tá tomando dia. mensagem pra você, ó. Então você já manda mensagem, mensagem pra, pra você, ó. Ah. Olha pra aquela câmera ali. Ah. Para além de da verdade. Roda ah, ah. Parece. Isso aí, meu filho. Esse aí eu não caio, não. Porque eu já conheço o marido que tem três peraí, peraí. anos. Peraí, peraí, peraí. Ah. Luísa, pode entrar, Luísa. Ah. <risos> Ai, Renato, só você, viu? Mas tá bom, ainda até meia-noite algo pode acontecer. Amanhã a gente... Sabe o que, que ele vai falar, se ele esquecer? Ah. ah, dia da mulher todo dia. É, mas é a melhor desculpa essa que é. vocês dão. Vai, vamos terminar isso aqui, vai, chega de bobeira. Coloquei o resto da massa, é. agora que eu misturo, tá, o queijo ah. junto com, tá, eu, eu não, fiquei sem, sem colher aqui, não tenho como misturar aqui, tá, Quer não um dá. Quer um garfinho? Vai. Ah, me empresta, por favor. Hum, improvisando aqui, né? É, porque eu usei as duas ali. Não tem problema. Aí mistura. coloca ah. em cima. E aí quando vai pro forno que dá aquela gratinadinha, Isso. fica crocante, sabe? Isso mesmo. A gente vai experimentar ah. essa, né? É. Não seria melhor já ir pro micro-ondas? Hã? É, sim, Você vamos colocar. 
A, 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 a Nilza... A, a, vamos cortar para colocar. Aqui já é. vai ao forno? Então vamos Isso. ao forno. Quanto tempo, quantos graus? Que é muito importante. É 180 graus de 45 a 50 minutos. Tá. Que ela é bem alta, ela demora é alta, um pouquinho. Né? Então tá? deixa cozinhar bonitinho aí, 45, 50 minutos, 180 graus. Isso. E nós vamos provar essa daqui Meu e Deus. o Renato quer esquentar. É isso? Renato, isso. Não. Mas acho que não é isso. Renato, eu, é, eu, eu dei a sugestão para ele. Corta para gente, Nilce. Eu que dei a sugestão, porque... Olha que legal tá fria, essa ideia né? de colocar o gente. alface, gente. É, fica bonitinho, não é? Né? Fica muito legal. Uma bobeirinha que faz toda a diferença, Com não certeza. é? Com certeza. Nilza, você é espetacular. Muito obrigada. Vocês também ah, são maravilhosos. Maravilhosa. Eu estava com tanta saudade dela. Olha lá, vamos pôr no, quer pôr no micro-ondas? Vai lá, põe no micro-ondas. A gente coloca. 30 segundos? Não, 30 não. 30, não, será 30 que... segundos, é, acho 30, que tá. 30. Vou botar dois minutos. Não. Nossa, você vai queimar a torta, não vamos queimou. Coloca, vamos colocar um tomatinho. Vamos pôr um tomatinho aqui. Quer pôr as duas junto? Cabe? Será? Acho que não, né? Não, não cabe. Então vamos esperar. Sem, sem ansiedade. Será <risos> é que nós vamos rodar, Nilza? Eee! Eee! Vamos, 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 lá. hein, chefe? Faz o seguinte, passa pra gente já os seus contatos, como é que a gente pode encontrar você, os seus serviços, enfim, fica à vontade. Tá, o meu Instagram é chefe com dois Fs, underline, Nilza com Z, Teodoro sem H. E o meu telefone é 11 9 9351 9798. E no Facebook, Nilza Teodoro. Aí vocês vão, assim, vão me né? achar, é bem achar. fácil. Perfeito. E no Google, é. Nilza Teodoro. Vocês me acham também com bastante receitas, uh, bastante, bastante é, coisas eu tenho ali. Tá? E meu site está mudando algumas coisas, mas tá. meu site também, Chefe Nilza logo, Teodoro. Logo vai ter. Vai estar tá tá novamente no ar. Isso. Hum, olha só como fica. Por dentro, ela fica bem alta mesmo, né? Essa massa. Olha como fica, aí o recheio fica nessa parte, fica bonita, né? É que se eu virar vai cair, mas ela fica bem alta mesmo, a, a massa, né? E fofinho, olha que fofura é isso. É bem fofinha. Bem fofinho. Vou esperar o Renato, enquanto isso eu vou cortar aqui. Isso. Porque a gente tinha só uma faca aqui. Gente, então, a festa foi grande então aqui. Então não tinha um tomatinho? Hã? Tinha. Você não quer essa? Fica com essa que tá maior, o um pedacinho. Ah, é? é, aí eu fico com essa Olha maiorzinha. Olha o garfinho. Ele empurra o maior sempre pra mim. Você ah, você é maior que eu. Tá. E, é maior, tem que comer mais. É, eu né? coloquei mais massa em cima, então coloquei pouca massa embaixo, aí ficou o recheio mais, ah. mais é, embaixo um pouquinho, tá bom? Então vamos, vamos experimentar, vamos comer? Vamos lá. Ai. <risos> Nosso temperinho faz toda a diferença do frango, hein? Perfeitou muito, né? Queimou <risos> a língua aí, ó. Gente, olha a fofurinha dessa massa, olha. Deliciosa. Olha a fofurinha dessa massa. <risos> Eu amei. Bora rodar? Sobe o som, vamos rodar. Roda também, Roda, Roda, Roda. Roda. Ah, jogou pro cenário. Ah, parabéns. <risos> Nilza, muito obrigada mais uma agradeço. vez. Obrigada, tá? Muito obrigada. Espero a que vocês aí é, possam ter gostado. Tava uma delícia, viu? Nilza, você volta? Volta, é claro. Volta, né? Volto. Então, tá bom, muito bem. <risos> vamos de frase, Renato? Vamos de frase. Então, a frase lá. de hoje é pra vocês mulheres o seguinte: seja uma mulher que levanta outras mulheres. Eita! Forte, hein? Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Dizem que tem mulheres que se vestem para outra mulher, tem mulheres que ficam competindo para outras mulheres. Mas isso não. Seja uma mulher que venha edificar a próxima, seja uma mulher que venha levantar a outra. Quando você vê que esta mulher está com algum problema emocional, um problema no relacionamento, ajuda ela, levanta ela, para que a autoestima dela esteja o quê? Lá em cima! Estamos de volta nesse programa especial do Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, você, parabéns, você é mulher que está aqui nos assistindo. 
Olha só que história interessante que nós vamos contar para você hoje. Inspiradora, é, a Denise, a Denise Quadrado, que é escritora e tem uma história incrível de vida. A gente estava super conversando aqui agora, ela estava me contando um pouquinho sobre a história dela. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje levando um pouquinho da minha história. Eu escrevi um livro, vai completar no dia 21 de março, um aninho do meu livro, Down ao Quadrado. E é, eu é, descrevo sobre a minha história com os meus dois filhos, os dois com a síndrome de Down. A minha filha Samanta, que tem 35 anos, e o meu filho Vitor Hugo, que tem 32 Vamos contar então um pouquinho dessa história em fragmentos aqui para a gente poder entender como é que foi tudo isso para você. Você foi mãe muito jovem, a tua primeira gestação foi com 24 anos. É, como é que foi o momento que você descobriu que você estava grávida e você, uh, me contando aqui, disse que não, a gestação foi ok, você não sabia que a tua filha teria essa síndrome só quando ela nasceu. Então eu queria que você me contasse como é que foi descobrir ser mãe e depois quando ela nasceu descobrir ser mãe. Uh, da, da, uhum. como, desculpa, Júlia, o nome da tua filha? É, Samanta. Da Samanta, perdão. Uhum. Da Samanta é, com essa síndrome de Down. Me conta um pouquinho. É, a, a gravidez foi uma novidade mesmo, porque na época ainda não estava é, casada né, no civil. E, e ainda mais com o nascimento dela, foi uma grande surpresa, porque até aquele momento não sabíamos que a família possuía uma alteração genética. Só fomos saber sobre isso depois em consulta com o um médico geneticista. Naquele momento, há 35 anos atrás, eu não sabia nem o que era um médico geneticista. Foi um, um pediatra que me orientou na época. É, na época, eu comentei com esse pediatra que a, a minha filha seria o terceiro caso na família. Quando ele me perguntou, me questionou, existe alguém na família? Eu falei, existe sim, eu tenho um tio, eu tenho um primo. E aí ele já fez a conexão e falou, não, você precisa de um apoio de um especialista, um geneticista. Então, em consulta com esse geneticista e baseado no histórico todo, fizemos os exames e aí constatou-se que tínhamos uma alteração genética. Tá. E essa alteração genética pode levar a, a, um, a uma, duas ou até três gestações né, com bebês com síndrome de Down. E aí depois uh, de você ter uh, encontrado essa questão uh, na tua saúde, enfim, você decidiu ter um segundo filho. Como é que foi uh, o teu filho, né, a, a questão de você, quero ter um segundo filho, uh, vou enfrentar, não sei como é que vai acontecer, como é que foi essa decisão? Então, é, eu já tinha a informação necessária para tomar uma decisão, é, já sabíamos sobre a alteração genética que foi é, explicada na época, eu teria uma probabilidade de 20% de ter um outro bebê com a síndrome de Down, mas baseado na história da minha irmã, que também possuía essa alteração genética e tinha os três filhos sem nenhuma alteração ou sem nenhuma deficiência, eu achei que eu poderia tentar novamente e também porque eu tinha o desejo de é, que a Samanta tivesse um irmão. Eu entendi que seria importante para ela e eu era jovem na época, eu devia ter mais ou menos uns 25 anos, 26 anos. Ele tem a diferença bem pouquinha, né, de idade, né? É, três anos três de diferença anos, né? de um para o outro e então eu resolvi arriscar, mas aí o meu filho, o Vitor Hugo, ele foi a quarta gestação e no tempo do Vitor Hugo eu fiz um exame chamado Vilocoreal, um exame bastante invasivo, era o que tinha para aquela época, né, era o que eu podia fazer. E através desse exame, é, eu estava em torno aí de uns dois meses de gestação, comprovou-se que era do sexo masculino e que também teria síndrome de Down. Aí, por inúmeras questões, eu preferi assumir a gestação e estar com o meu filho até hoje. Ai, que linda a história. E hoje a gente vê que tem é, muito mais... 
é, tecnologia, né? Então você tem um exame super simples no próprio ultrassom mesmo. Tem a semana certa para você fazer, que você consegue verificar se a criança ela tem né, a síndrome. Eu acho que é você vê pela, pela Isso. cervical, Exatamente, se eu não me engano, é. né? Se eu tá não certo. Tô errado. Um dos, né? Um dos, né? Que você consegue. Mas na época, realmente, você teve que passar ainda por essa questão né, invasiva e ainda fazer essa escolha. Nós, como mulheres, a gente tem que fazer tantas escolhas na nossa vida, né? E a gente sabe que hoje é, tem muitas mães que optam por não ter o filho. E tem hoje a, toda a questão do aborto, que é, a gente tem aí, que tem gente que é a favor, tem gente que não é a favor. É, eu queria que você me falasse um pouquinho, como é que foi para você essa decisão de não abortar o teu filho? É, todos esses são assuntos bastante complexos, né? Atualmente as mamães têm a possibilidade de, de todos esses recursos tecnológicos, mas é exatamente isso. E aí, se você tem uma resposta diferente, qual vai ser o seu caminho, né? Uhum, sim, é, 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 é duro você é, é, ter que tomar uma decisão, né? É uma decisão bastante difícil, né? Na época foi, foi muito problemático, né? Tanto é que eu me emociono quando eu falo, porque é uma escolha muito, muito dolorida para a mulher, é muito difícil mesmo. E assim, é, não tem muito para onde você correr, é você com você mesma, né? É, tentar achar uma solução e, e tomar uma decisão. Eu acho que a família está por perto, pode ter ter aquele apoio dos familiares, do marido, do companheiro, enfim, quem esteja com você, mas no fundo, no fundo, é o corpo da gente, é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa alma. Então, é, quem vai decidir é a, é a é, mãe, né? É, então, tem uma solidão de fato aí. Uhum. E tem uma responsabilidade também, que eu acho que pesa muito, né? Em nós, essa questão dessa responsabilidade, porque qualquer decisão que a gente tome, a gente vai, é, é, qualquer escolha, ela vai gerar pra gente é, uma consequência. E, então é uma, é, é uma questão muito difícil da gente lidar, até como mulher mesmo. Mas é, eu, assim, quero te é, parabenizar pela tua coragem, é, pela tua escolha, que eu acho que escolher pela vida é um ato muito generoso, né? Porque Deus só coloca nas nossas mãos aquilo que a gente pode realmente dar conta de fazer. Né? Então ele sabia que você poderia fazer isso e quantas mulheres, você tem ideia de quantas mulheres você já ajudou, já inspirou dentro da tua história? Não, não tenho ideia, eu espero que <risos> pelo menos uma, né? <risos> Talvez. <risos> ah, com certeza, muito mais de uma. E o teu livro, eu acho que você escreveu para isso, né? Para colocar, acho que para fora. E me conta como é que veio a construção de escrever esse livro. É, o desejo de escrever um livro veio por conta de, é, acho que é exatamente isso que você acabou de falar, de levar para outras pessoas, outras, outras mães, outras famílias, um pouco da minha história, né? E o quanto é importante a gente ter como base seguir adiante e, e ter força, segurança e, e fornecer tudo o que for possível para aquele bebê, para aquela criança, para que ela se desenvolva da melhor forma. E, e eu queria, sempre tive o desejo, mas assim, agora, depois de, de tantos anos, é que eu consegui, no momento da pandemia, eu parei e falei, eu acho que agora tem que ser a hora, porque já estava ficando um pouco tarde. E acabou que eu consegui desenvolver, fui elaborando as histórias, os capítulos, é, fui na ordem cronológica dos fatos, né, para poder, poder me situar. E agora eu tenho, então, um resultado que está aqui nas minhas mãos. E, assim, quem quiser saber um pouquinho mais, eu tenho, assim, parte da história. Talvez ainda eu tenha que redigir um segundo livro, mas aqui eu tenho até a fase adulta dos dois e, enfim. Como é que foi a infância deles? Eles conseguiram frequentar a escola? Como é que foi? Naquele período, eu fiz a opção pela escola, a escola especial, a escola de educação especial. Eu nunca, nunca vislumbrei, nunca pensei em, em uma escola regular. Ah. Né? Atualmente, praticamente já nem existem mais a, as escolas de ensino especial. 
e a orientação é que as crianças sejam matriculadas na, na escola regular, mas os meus filhos, eles é, estudaram em escola especial a vida inteira. Você, é, na época, achou melhor isso para eles? Ou você achou que eles poderiam sofrer algum preconceito por estar numa escola regular? Como é que foi a tomada dessa decisão? É, naquele tempo, assim, eu nem, nem, nem pensava, sabia, né? nem pensava que tinha essa possibilidade do, do ensino regular ah. para eles. Mas eu tinha um medo, sim, como toda mãe, né? Acho que não só a mãe da, da pessoa com deficiência, mas toda mãe tem vários receios e, e a mãe que tem um filho com deficiência, é, a gente acaba sempre... É, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque senão acaba protegendo um pouco demais. demais. né? Até a minha filha, é, na escola dela, na, na sala dela, ela tem três amigos autistas... E, e aí eu sempre pergunto para ela como é e tudo, então eu acho muito interessante também é, essa construção de poder os, as crianças terem contato umas com as outras, né? Porque elas são tão maravilhosas, são tão puras, né? Elas trazem tantas coisas, assim, tantos ensinamentos pra gente. Teve algum momento, assim, dos teus filhos, claro, né? Até uma pergunta boba que eu vou fazer, mas que trouxe, assim, uma questão para você que, que te marcou muito, assim... E falar, meu Deus, eles estão me ensinando essa lição XYZ, sabe? Teve algum momento que eles trouxeram, ensinaram essa lição pra você, assim? Eu acho que o tempo todo eles trazem isso pra gente, né? Até, até agora, né? Não só quando, quando criança ou quando jovem. Eu acho que, a, eu acredito que a grande lição mesmo é esse enfrentamento diário, né? De de realização e de tentativa e de busca para tentar fornecer tudo de adequado para eles e muitas vezes a gente leva um não, às vezes um não muito na cara, às vezes discretamente, então isso é o que eu acho que, que fica mais complicado e que é o que você me perguntou sobre, sobre a lição, a lição é, é diária. É diária, né? E você me falou que a Samanta, ela é, é atriz e participou também de uma novela. Me conta um pouquinho como é que foi pra você como mãe ver tua filha ali fazendo, atuando, né? Alcançando um lugar tão, tão bacana. Ah, pra mim foi muito especial, foi maravilhoso, principalmente porque era um desejo dela. Ela desde muito jovenzinha, assim, com mais ou menos 12, 13 anos, ela já dizia que queria ser uma celebridade. E ela meio que veio em busca disso, né? É, ela sempre trouxe esse desejo de, eu não sei muito bem porquê, né? Mas de aparecer e de estar ali, né? Em evidência. E, e assim, eu achei maravilhoso quando, quando aconteceu o convite. O convite a, aconteceu é, porque eles estavam, na época, há cerca de um ano e meio ou dois atrás, avaliando uh, o Instagram dela. E foi a Samanta, minha filha, e mais duas moças que estavam sendo avaliadas. E ela foi a escolhida. Então, assim, foi ela muito especial. Ela fez uma novela? Ela fez uma novela. Qual, qual era o nome da novela? Pode falar? Posso, posso é. falar. Um Lugar ao Sol, na ah, Rede Globo. Ah, na Globo. É. Olha uhum. que bacana. E foi o primeiro trabalho dela... Ou não? Ela já tinha feito outras coisas como modelo? O que, que, que ela... Ah, sim. Sempre teve é. algumas aparições, né? Sempre teve esse lado artístico, mas de novela mesmo foi a primeira. Ela já tinha sido Legal. figurante num filme, mas assim, de novela e como estrela, foi a primeira vez. Que bacana. E hoje ela trabalha nas redes sociais e ainda continua é, fazendo esses trabalhos? Sim, sim, continua. É. E teu filho? Que... Qual que é a atividade dele? O uhum. que, que ele faz hoje? O meu filho, ele teve uma condição bastante diferente do que foi é. para a Samanta. É, é até engraçado, eles têm as personalidades diferentes e também ele teve é, condição de saúde bem mais complexa do que da minha filha. Minha filha nunca teve nenhuma questão de saúde, só uma questãozinha de tireoide que tudo se resolve né, com, a, uhum. com a medicação. Mas o meu filho, ele teve outras questões neurológicas, né? E aí complicou um pouquinho mais a, a vida dele. Então, certo. acaba que ele precisa de reabilitação, tem várias outras dificuldades. Mas é uma pessoa que também aprendeu a ler e escrever. Que, que eu legal, achava, né, no meu que tempo que... Não conseguiria. Que, é, eu achava ah, que ele não é. conseguiria 
por tudo que, né, por tudo que acontecia com ele, muito hospital, muitas cirurgias, muito sofrimento. Uau. Mas é, ele, ele conseguiu e está aí até hoje. É. E você é, sempre foi escritora? Você tinha algum, já teve alguma outra profissão? Como é que, que foi a ideia? É o teu primeiro livro? É. Tem mais? Eu trabalhei até o nascimento do, do meu segundo filho, do, do Vitor Hugo. Após ah. isso, realmente não, não tinha mais condição. Ou eu cuidava deles adequadamente, ou eu ia trabalhar e, e a coisa ia ficar mais ou menos, uhum. né? Então, eu optei de verdade por ser mãe, cuidar, cuidar dos dois, né? A partir do instante em que eu decidi que eu ia ficar com o Vitor Hugo, é, a, ali eu já soube que eu teria que fazer uma escolha e a escolha havia, uh, tinha sido feita naquele momento, né? Eu teria que me dedicar, sim, pra, para os dois, para que tudo desse certo. Sim. E aí, a partir desse momento que você se tornou escritora? Ou você já tinha escrito alguma coisa não, antes, nunca, nesse período? Não, eu nunca escrevi. Eu sempre é. tive a vontade, sempre tive em mente contar sobre a é. minha história. É, na verdade, eu sou dona de casa, mãe, mas eu escrevi o livro, como eu já te disse, durante o período da, da pandemia. Da pandemia é, e espero poder é, levar algum benefício, uma palavra de carinho ou um apoio para as mães para as famílias que têm pessoas com a síndrome de Down ou com, com algum outro tipo de deficiência. Você acha que hoje a inclusão ela é uma realidade ou ainda nós estamos muito distante disso ainda? Quando você chega nos lugares com eles, como é? Tem, tem uma, essa questão? De, de Eu acho que já melhorou muito, vem melhorando muito em vários aspectos, né? mas ainda temos um caminho longo a ser trilhado. Eu acho que isso é muito do, da alma de cada ser humano, né? Uhum. Então não dá para incutir na cabeça, não dá para impor. Uhum. Isso vem da alma, do coração de cada um. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as famílias que passam, né? Ou, ou, ou também estão nesse momento de escolha é, para incentivá-los. Eu acho que eu, que eu gostaria, acho que você é a melhor pessoa para poder deixar esse recado para essas famílias. Eu acho que é, não desistam, não desanimem. Muitas vezes a gente precisa assim, de muita criatividade para poder contornar algumas situações com eles, mas tudo valerá a pena. É, com um pouco de criatividade e, um, e paciência, as coisas se organizam. Muitas vezes a gente precisa parar dois, três minutinhos antes de tomar uma decisão às vezes por conta de algum comportamento, mas respira, para um pouquinho e tenta achar uma outra alternativa, um outro caminho. Tudo vai dar certo e acima de qualquer coisa. Eles precisam da, da família por perto, da mãe, do pai e, e de todos os recursos que aquela família puder dar para aquela criança, aquele jovem, tudo isso será muito benéfico para um futuro melhor para eles. Olha, deixa eu dar uma olhadinha no seu livro, eu acho que foi, é, foi uma Por história favor, é um maravilhosa. Você. Muito obrigada, olha aqui, gente, eu que, que bacana. Vamos mostrar aqui para quem está nos assistindo. Olha lá, dá ao quadrado as descobertas e os desafios de ser mãe de dois filhos com síndrome de Dow. E, e a criação do nome foi muito bacana, né? Porque deu, foi com o seu sobrenome exatamente, e com os dois. Exatamente. Né? Então foi uma, uma junção perfeita aqui. Então, olha, eu desejo muito sucesso para você. Eu quero que muito você obrigado. deixe para a gente aqui os seus contatos. Quem tiver interesse no livro também, onde pode encontrar, por gentileza. É, o meu livro ele pode ser adquirido na Amazon ou então pelo site da Life Editora. Eu também tenho um Instagram do livro, que é o Down ao Quadrado. Muito, Muito obrigada. Obrigada a você. Volte sempre aqui ao nosso programa. Se quiser Muito trazer obrigada. a tua filha um dia, vai ser um prazer recebê-la ah, aqui. Para ela conversar comigo. Muito tá obrigada. bom? Vou obrigada adorar. Pela oportunidade. Obrigada a você. Gente, ó, vamos ver como é que ficou a dona Maria? Vamos ver é. como ela ficou.
Meu Deus! Olha que gatíssima que ela ficou! Ali. Lu, me conta, você fez aqui um penteado, deu uma mudadinha? Sim, Bárbara, a gente fez uma coisa aqui muito rápida, tá? tá? Ela queria que deixasse ele um pouquinho solto. Então, como ela tem um pouquinho de cabelo aí só... De, eu fiz uns voluminho. cachinhos, é, um voluminho pra ela, tá bom? Muito bem, e a maquiagem também linda, olha como que Você suave, viu? Ficou linda, né, né Carol? Não. Olha, nem, nem é. tem muita coisa, porque ela já Tirou. é linda, né? É. Olha, olha, mudou. Olha a diferença, gente, olha, vamos mostrar aí o, o, agora o depois, ó, esse aqui foi o antes e agora o depois. Olha, tá não é, tem mulher, gente, a maquiagem é a nossa arma, assim, poderosa, <risos> entendeu? Eu sempre brinco e repito aqui, que a mulher tem duas armas. As lágrimas e a maquiagem. É verdade. E a gente verdade, consegue verdade. tudo com essas duas arminhas aí. <risos> Olha, quero que você se sinta muito amada Obrigada. aqui hoje, Dona Maria. Deixa assim o seu beijo para quem está nos assistindo, né? Porque se não manda beijo, pessoal, puxa a orelha. Uhum. E quem quiser também é, contato, se você tiver também, Isso. fica à vontade. Então, mais uma vez, né, eu quero agradecer a toda a produção, a cada um de vocês são pessoas legais, atenciosas. Essa rede TV está de parabéns. E eu estou feliz de estar aqui hoje participando. É, eu, o meu contato é socorropastora89.com. Pode me procurar que você vai me encontrar. E também eu quero deixar uma, uma palavra né, para as mulheres. Que você não foi feita por uma necessidade. E sim por uma inspiração de Deus para trazer em você a melhor das aromas, que é o amor. Amor à vida, amor ao próximo. Então que cada um né, que tem sua mãe, que tem sua tia, sua avó, sua prima, sua esposa, trata bem. Porque mulher é sempre mulher, nunca vai deixar de ser. Você sempre vai ter apoio. E eu quero deixar aqui também um beijo gostoso para toda a minha família, para a minha igreja, New Hope, minhas irmãs, amém, irmãs? Deus abençoe. Você é especial. Mulher, você é muito linda. Se valorize. Se você não se der valor, ninguém mais vai te dar valor. É tá verdade. Bom? Uma tem, boa cadê tarde. O... Ah, tem um presentinho, mais um presentinho pra ah, você tem mais? aqui. Lu, por gentileza, Sim, me ajuda aqui, com ó. Certeza. Tem um presentinho pra você aqui, uma roupa bem linda do Meu pessoal Deus. da Maria do Charme. Hum. E ó, está aqui entregando esse presentão pra você. Obrigado, obrigado. Então aproveita, hoje tem, ó. Roupa bonita, maquiagem, uh. cabelo. Maridão tem que levar pra jantar hoje, hum. tá? <risos> Flores pra você. Obrigada. <risos> e meninas, Obrigada. também quero agradecer. Obrigada. Lu, Carol, Obrigada. É, vocês sabem que né, a porta tá sempre aberta. Ai, obrigada, Bárbara. É um prazer. A Lu é maravilhosa com esses cachos dela. <risos> Lu, passa pra gente seus contatos também, por favor. Tá, nós temos o Instagram, tá? Arroba da Lu Cosméticos Oficial. E também o telefone, tá? Para contato, tem o 11998593532. Aí na barrinha vai aparecer outro número, porque eu não lembro de qual. <risos> Adoro. Tá Carol, também, muito obrigada. De Passa para gente seus contatos, Meu gentileza. número é 986646445. E o meu Instagram é Carol, underline, flashmate. Maquiagem. Ah, linda! <risos> obrigada, menina! Obrigada! Pode ser, vai, vai, vai. um beijinho aqui, porque hoje a gente tem, tem que estar tá beijoqueira, que é dia das viu? mulheres, vamos dar beijinho. Beijinho. Tudo obrigada, de bom pra obrigada. vocês, tá bom? bom vamos pra beijo. mais um bate-papo aqui na nossa sala, Renato! <risos> hoje você... Hoje você... <risos> Quero que você apresente a nossa convidada, por gentileza. Vou deixar com você hoje. <risos> então, nós estamos hoje aqui recebendo com muita honra, com muito prazer, a nossa palestrante e empresária Edivânia Nogueira, que vai falar hoje com a gente sobre empreendedorismo no ramo feminino. Eba! Boa tarde, Edivânia, Boa tarde Renato. É um prazer poder te receber aqui no nosso programa hoje. É uma honra, no Dia das Mulheres, a gente poder falar sobre empoderamento da mulher, não é verdade? Com certeza, a honra é toda minha. Já quero deixar aqui o agradecimento, o agradecimento pela Rede Mais Família, pelo convite, em hoje estar podendo aqui compartilhar um pouco da minha história e da minha jornada em empreendedora, onde vamos falar sobre planejar para faturar. Entendi. Ô, ô Edivânia, por que, que é tão difícil essa jornada de empreendedora no, no ramo feminino? 
é muito difícil porque culturalmente nós não temos isso, né? Eu, por, pelo menos eu fui criada aonde você precisava estudar e levar esse diploma para casa e ter que ir para o mercado de trabalho para a CLT. Uma das maiores dificuldades, então, é essa parte culturalmente nós não é, aprender desde pequeno isso e o apoio, o apoio das pessoas que estão ali próximo de nós, nossas famílias, nossos amigos. Por exemplo, eu trabalhei na maior instituição cooperativista do país, onde eu já tinha uma carreira de trabalho, segui uma carreira ali ah, em um período. E quando eu decidi ser empreendedora, eu não tive o apoio ah. das pessoas próximas, porque... Acharam que era uma loucura. Que você Exatamente. Porque a mulher sempre leva essa fama, né? De louca, Sim. né? A gente Sim. sempre... É, não, você é doida, é doida. Em todos os sentidos. Em todos, todos os aspectos. Sentidos. Principalmente, eu acho que na área profissional, ainda mais se você é uma pessoa que já é, alcançou um bom lugar, né? Profissionalmente falando. E, e aí, como é que foi? Você falou, não quero nem saber, não vou ouvir ninguém, eu vou. Exatamente isso. Por isso que é tão desafiador, porque essa jornada empreendedora, ela é solitária. Depois, pode vir as pessoas... Agregando, mas inicialmente quando você, quando eu decidi sair desse mercado de trabalho, dessa zona de conforto e me reinventar, começando no empreendedorismo, ela foi solitária. E um outro ponto que eu acho também é a falta de conhecimento no que nós vamos atuar, porque nós não aprendemos a empreender na escola. Na faculdade, nós não temos aula de educação financeira. Ah, é verdade. Então, é desafiador porque nós precisamos é, estar em busca desse desenvolvimento de habilidade, de conhecimento, para realmente chegar aonde nós desejamos. E já tem quanto tempo, mais ou menos, Divânia, que você já começou esse ramo empresarial juntamente com a palestrante? Nove anos. Há nove como anos. empreendedora, nove anos, né? Eu iniciei como um ponto de atendimento. Com três anos depois, a gente se tornou uma autoridade de registro. E comecei a credenciar novos pontos, então hoje nós temos unidades em vários estados. E dois anos que eu comecei a me desenvolver como mentora de negócios, palestrante, sair novamente da minha zona de conforto Eita. e estar tá podendo incentivar e ajudar mulheres que têm todo aí potencial que Deus já deu a capacidade para cada um de nós trabalhar é, em cada ponto que nós desejamos chegar. Sim. Você observa, é forte, que a, né? é, você observa que a Edvânia, ela precisou, no meio da pandemia, que ela disse que começou a palestrar há assim, dois anos, sim, no meio sim. Da, da pandemia, ela ah, precisou é ter a autoestima lá em cima, é, para não desistir, para né? não desistir, para poder in, incentivar outras mulheres também a, a, a tomar a iniciativa de levantar daquela cama Exatamente. E, e tomar frente dos seus Exatamente. negócios também, né? É. Isso, porque nesse momento eu tinha só é, uma empresa. Sim. E nós, a forma de atendimento ela era só presencial. Ah. E foram todos suspensos naquele momento, por causa da, da pandemia. pandemia mundial. Ah. E foi ali onde eu entendi o meu propósito. Eu terminei meu segundo grau com 16 anos e já iniciei no mercado de trabalho na mesma época. E na faculdade, então eu sempre investi muito em conhecimento. E eu falei, não é justo eu sempre ter investido em conhecimento, saber tudo o que eu sei, sei. e guardar só para mim. Guarda pra você. Então foi onde eu vi ali aquele momento e comecei já a estruturar ali naquele momento, já conteúdos, saber como que eu é, iria começar a utilizar mais as minhas redes sociais, criar um movimento para utilizar, é, chamar outras mulheres. Então a gente tem a Semana do Conhecimento também, onde semanalmente tem mulheres empreendedoras comigo no meu Instagram, onde a gente fala sobre todas as áreas. Perfeito, né? Aí a pergunta que eu não quero calar, é. como que começa? Porque... Esse começar teu, ele começou no sentido de, de amigas, você já foi falando primeiramente com um grupo de amigas, ou você já chegou e já jogou nas redes sociais, como é que foi o começo? Não, eu decidi abrir o meu negócio e eu fui estudar o mercado. Ah. Eu fui estudar o mercado, era uma área totalmente diferente do que eu atuava, não tinha nada a ver, então era algo novo e foi muito desafiador justamente por isso. É, eu acho assim, que hoje, né, é, eu estava até vendo uma pesquisa é, sobre as mulheres, que aqui em São Paulo, as mulheres procuram mais o estudo do que os homens, né? Então, eles fizeram mais ou menos uma, uma pesquisa de que as mulheres são mais estudadas do que os homens. 
E aí é, que vem a questão. Só que a questão salarial ainda é, é, é muito diferente. Então, a mulher, ela é mais qualificada que o homem. Isso estou falando de São Paulo, tá, gente? A pesquisa que, que saiu hoje. Sim. Então, a mulher é mais qualificada, tanto no estudo quanto na é, faculdade, enfim, do que o homem. Porém, ela ainda continua ganhando menos. Ai, e aí? Como é que a gente faz <risos> para ter essa inspiração para não desistir no meio do caminho? Né? Diante de todos as, as, os dados que a gente tem aí. É realmente cada vez mais estar se posicionando. Estar investindo em conhecimento, é, em, desenvol em desenvolvimento de novas habilidades e cada vez mais se posicionando para que nós tenhamos mais voz e que chegue o um momento em que realmente nós podemos estar ali lado a lado, como merecemos. É verdade. E as mulheres que estão nos assistindo agora, eu gostaria até que você já deixasse uma dica. Qual que seria essa dica que você daria para todas as nossas amigas que estão nos assistindo agora, para que elas pudessem levantar dessa cama e falar assim, ah, eu posso, você pode, vá em frente. Por mais que você esteja com um comércio pequenininho, é, seja independente, não tenha ajuda de ninguém. Qual seria a dica, a, a palavra-chave que você daria para essa mulher? Acreditar, acreditar. Como eu disse, Deus já deu a capacidade para cada um. Nós só precisamos ir buscar aonde nós queremos chegar. E o que nós precisamos fazer para chegar nesse desejado lugar? Organizar de uma forma... Essa clareza de ter aonde você quer chegar, os processos... A, fin a sua vida financeira e organizando os lugares e o aonde você deseja chegar. Eu acho que é importante ter essa organização mesmo para tudo na vida. Para né? tudo. Eu acho que uma das questões que eu acho que deixa as pessoas muito ansiosas hoje para conquistarem as coisas é essa questão delas não terem essa organização. organização. É uma coisa que eu é, tenho aprendido conforme vai passando o tempo. Como organizar? Porque a mulher tem mil funções. Verdade. Como é que a gente se organiza? Uma dica que é importante agora que eu vou falar, é, de, relacionando com a sua pergunta anterior, para iniciar a agenda. A agenda. Ótimo. Bom. Por quê? Porque eu preciso saber amanhã como eu vou iniciar o meu dia. Quais são as atividades que eu preciso já fazer no decorrer do meu dia. Porque se eu for esperar acordar para mim, ter o direcionamento do que eu vou fazer, provavelmente eu vou só apagar incêndio do é, meu negócio. É verdade. Porque a é gente verdade. fazendo esse planejamento, organizando a semana, a gestão ali do seu negócio, você vai conseguir otimizar ele e ser mais produtiva. Então, a, a dica é, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas o que fazem as pessoas de sucesso diferente daquelas que não têm? É a organização. A organização. É verdade. E também fica, ficaria a dica, podemos dizer que ficaria a dica para todas aquelas mulheres que são mãe e pai ao mesmo tempo e elas têm, vamos botar aí, dois a três filhos, porque tem muitas mulheres que têm Sim. essa função, essa responsabilidade grande, né? Elas estão nos ouvindo agora e estão pensando assim, poxa, é, até que eu, 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 eu tento me organizar, mas só que eu tenho a função de mãe e pai ao mesmo tempo. Como é que eu consigo me administrar, Edivânia? É o que é mais desafiador, eu admiro as, as mães que são empreendedoras, porque é um exemplo de que realmente é mais desafiador ainda para elas. Mais. Muito mais. A responsabilidade Por... é dobra, né? Sim, Sim, porque já tem ali a responsabilidade da casa, como esposa, no trabalho, se dedicar aos estudos, ao negócio e mais à, à maternidade. Então, como fazer isso? Criando uma rotina. Precisa criar uma rotina. Se realmente você é uma empreendedora hoje e você não possui uma rotina, um planejamento e uma agenda das suas ações e do que você vai fazer, você tem altas chances de fracassar no seu negócio. Olha só, hein? Sério isso, hein? É, e lidar Por... com a frustração é difícil também, é. hein? Sim, porque é como uma frase do autor que eu gosto, nós não planeja fracassar, mas nós fracassamos quando nós deixamos de planejar. Como é, repete que é bonita a frase. É. Peraí, no, como é? Nós não... Ninguém planeja Ninguém... fracassar. Tá. Nós fracassamos por não planejar. Hum, olha aí, forte. hein? Forte. Muito forte. bom, muito bom, muito bom. E é, e é isso, né? É verdade.
Babi, Babi, Edvânia, todos nós temos sonhos. E vai de cada um a, o tamanho do sonho daquela pessoa. Ah, eu tenho um sonho sim de botar uma empresa, de fazer acontecer. Por onde começar esse sonho, Edvânia? Porque temos que falar assim, ó, eu, para eu poder chegar naquele patamar maior, ou ter uma empresa grande, eu já vi muitas pessoas sim. começarem com um carrocinho de cachorro quente. É, Outros é começam vendendo pipoca. Outro como é, muitas pessoas que nós recebemos aqui da culinária, Verdade, já né? contou aqui. na gastronomia, começaram ali vendendo marmita, aquela coisa toda. Por onde começar mediante os sonhos que muitas mulheres, porque como nós estamos falando hoje sobre o dia da mulher, por onde começar é, é, concernente à realização de um sonho? Antes do sonho, a gente tem que começar mesmo de baixo? A verdade, Renato, é que todas as empresas, até quem é grande hoje, um dia foi pequeno. Verdade. Teve um início, então nós precisamos o que? Dar o primeiro passo. É. Dar o primeiro passo. O que eu quero? Aonde? E determinar um tempo. Porque a nossa mente, ela não tem essa informação. Quanto mais clareza eu der para ela, ela vai me dar mecanismos que eu consiga desenvolver aquilo. Então, eu tenho um sonho. Um exemplo, eu quero trocar de carro, eu quero reformar uma casa, eu quero fazer uma viagem dos sonhos, o que, que eu preciso fazer? Quando? Que horas que eu vou começar? Quanto tempo do meu dia eu vou me dedicar àquilo? E para quando eu quero realizar aquilo que eu determinei? Porque você precisa ter muito foco. E por isso que as pessoas, eu vejo que elas se perdem pela falta de clareza. Ou então tem muitos que fazem empréstimos loucos, né, aquele financiamento, aí ah, eu vou pegar, não que elas não possam pegar uma franquia, sim, a pessoa pode vir até pegar uma franquia, mas que venha ser algo mais pra frente, sim. e não pra agora, porque eles pegam a franquia, aí se endivida toda, não consegue administrar aquela empresa que foi colocada nas suas mãos, e aí já fica com um, um rombo muito grande, Exatamente. um Já começa prejuízo, quebrado, né? Já começa quebrado. Sim, Entendeu? por isso que o método é planejar, planejar. para faturar. Porque eu vejo grandes empresas faturarem muito, mas não ter o planejamento. Então, o que, que acontece quando é, as empresas planejam, faturam e não planejam? Não faz a gestão, não organiza os processos, os setores. Sim. É, eu vejo, por exemplo, teve tem algumas grandes empresas antigas, né? Por exemplo, o MAP, que é, ele foi uh, uma das lojas... É, que vendia mais, assim, e eles foram precursores de, de, de ter essas grandes, eu não sei como é que chama, me fugiu o nome agora, mas é, que vende de tudo, né? E aí eles quebraram. Como é que uma, por exemplo, uma empresa tão grande... Multinacional? É, é multinacional, mas é, é, tem um nome, me fugiu agora, que vende tudo, assim, é, vai, né? Vai né? Multimarcas, enfim, não, não, não vem ao caso, não vai fazer diferença, mas... É, como é que eles quebram, né? É uma empresa que tem tanto nome. Gente, todo mundo tinha um carnezinho do MAP. Todo mundo comprava do MAP. E como é que quebra uma empresa tão grande? É o que você falou, fatura e não tem processo. É o planejamento. O planejamento. Por quê? Como eu falei agorinha, é sobre a gente delimitar, dentro da, da minha outra empresa, que é a Maria do Charme, você precisa estudar o seu público. E estudar o seu mercado também. Ah, você que, que presenteou a Dona Maria. Que legal. Isso. Porque quando eu estudo o meu público, o meu nicho, eu sei o que eles consomem. Então, eu não vou comprar errado. Eu não vou investir e deixar aquele capital Estou ali parado, paralisado né? no é. meu estoque, sendo que ele não vai me dar um retorno. Eu organizando esses processos, eu vou conseguir fazer a gestão de um tempo que aquele estoque vai ficar, aquela mercadoria vai ficar parada ali no meu estoque e qual é o tempo que ele vai girar e me dar esse retorno. Por exemplo, na Maria do Charme, é, o nosso público-alvo é moda, mas é moda é, atemporal. Por quê? Porque nós valorizamos a sustentabilidade. Então... É, por exemplo, igual eu estou aqui hoje, a nossa Ai, é minha, casual. Minha. Eu falei, é, tá fui cumprimentando bonita, com a Maria, falei, é. com todo respeito, você está lindíssima. Obrigada. Então, é uma moda casual. Então, nós não vamos investir em tendência, Sim. em modinha, porque não é o nosso público. Uhum. Entende? Então, fazer o estudo do produto, do mercado e do público é, é algo que vai se dif diferenciar no mercado. Bacana, muito legal. O planejamento, é, é, ele liga junto com a identidade da pessoa no sentido de 
é, da, da, da forma que, por exemplo, para quem vai falar ex, exteriormente na rua, é. o planejamento também liga também com o exterior da pessoa, atendimento. Tem, tem ligação também, hoje, vai? É que se nós parar para pensar, tudo é planejamento. Sim. Porque, por exemplo, se eu for, como a gente falou dos sonhos, se eu desejo algo para mim, eu preciso planejar. Sim. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Mas é há quanto tempo que não já está é na pauta, Isso. marcado, que hoje, nesse horário, nesse dia, nós estaríamos aqui? aqui. Verdade. Entende? Então, por exemplo, na área de vendas, o, o vendedor que se planeja prospectar mais, fazer mais ligações, fazer mais retornos de pós-venda, com certeza ele atinge as suas metas. Porque ele se planeja no decorrer do mês, ele não deixa para bater a meta no último dia do mês. Então é um planejamento. É, você ser empreendedor hoje no Brasil é um desafio, né? Independente se você é homem ou mulher, eu acho que isso é, é independe. Mas eu acho que você é, também ter a coragem de começar algo é muito bacana. Porque nada como você ser o seu próprio chefe. Tem gente que acha que vai trabalhar menos, mas não é, né? Não, é. não mesmo. E é por isso que nós precisamos ter essa clareza e acreditar. Por quê? No início da, da minha jornada, nos meus dois primeiros anos, por exemplo, eu quase voltei, eu desisti do meu sonho e voltei para o mercado de trabalho. Ah. Por quê? É comprovado que as empresas têm um alto índice de fechar ali nos dois, três primeiros anos. Por quê? Pela falta de planejamento. Sim. Então foi justamente ali, no momento de dor, que eu vi ali é, fechar a minha empresa e desistir dos meus sonhos e voltar para o mercado de trabalho, a falta do planejamento me fez eu entender a importância dele. Então ali eu acabei adquirindo dívidas, fiquei nove meses com aluguel atrasado, Uau, utilizei limite, limite de cheque especial, cartão de crédito, impre... o que vocês pensarem que tinha direito, Uau. eu consumi tudo. E a tua primeira empresa foi do quê? Certificado digital. Certificado digital. Que Isso. é uma área que é, é diferente, não é todo mundo que faz, é uma coisa bem específica. Isso, a gente né? é uma autoridade de registro, né? Precisa ser credenciado pela ICP Brasil, que é o órgão que regulamenta. E é bem burocrático, assim, e sério. De, de lá pra cá mudou muitas coisas e cresceu muito, né? Com a pandemia acelerou, porque daí ah. veio os atendimentos por videoconferência. Então hoje nós atendemos no mundo inteiro. E durante esse período, eu já tenho aí atendido mais de 10 mil clientes. Caramba! Nesses nove anos. A Edivana está arrebentando. Não é? Poderosa. Só o um resumão agora que nós podemos fazer, mediante tudo que você falou. Né? Já estava aí com capaz de nove meses de aluguel aí Gente, atrasado. É, Pegou o empréstimo, dia, fez financiamento, fez tudo. E aí, como fazer para poder se livrar de todas essas dívidas? Organizar. Organizar mesmo. Organizar e planejar. Pezinho no chão, né? Isso. E Fazer uma lista. E conseguiu. Graças a Deus. Ah. Demorou quanto nesse, tempo? Nesse período, ah. é, eu acabei, é, com três, quatro anos eu recebi uma proposta da matriz e foi onde a gente se tornou autoridade de registro. E de lá pra cá a gente construiu uma unidade própria em outro estado. E aí também já veio a Maria do Charme e outras coisas foram dando certo, porque... Legal. Se a, a gente cria esse hábito, você vai multiplicando ele nas outras áreas da sua vida. Então, se você organiza o seu ambiente, a sua gaveta, os seus papéis, desde a empresa, da sua casa, você que é um hábito, você vai multiplicando isso. Verdade. Perfeito, Bom, né? Eu adorei. Já deu para perceber que a organização começa dentro de casa. Começa... Desde a hora que acorda, desde arrumando a, hora a sua é, cama. Isso aí. Arrumando a cama. Mas, vamos se preparar agora para amanhã, quinta-feira, né? Verdade. <risos> Não ficar Muito esperando, né? Não, não fica esperando, lá, de... já pega é. lá, escreve o que você isso, vai fazer amanhã. Amanhã de manhã você quer vai pra amanhã. academia, Exato. ou então vai no mercado. Isso, eu já sempre, se eu sempre me planejo. Assim, isso, sou bem e uma planejado. dica importante que eu vou compartilhar é. aqui: tirar um dia da semana. Pra você? As mulheres que são empreendedoras, é. tirar um dia da semana pra fazer o planejamento. Hum, difícil, hein? Mas vamos tentar. Então, o <risos> que, que acontece? As que não fazem, acham que isso é perda de tempo. Mas é como eu falei, ah, você, eu vai, que você eu vai perder um muito achar. mais tempo é, é, não sabendo qual direção seguir do que você é, ordenar ali, o que você precisa fazer e o que você pode remanejar para os próximos dias. E uma dica importante é você não colocar muitas atividades em um único dia. 
Por quê? Vai ah. chegar no final do dia, você vai ter aquela sensação. De esgotamento. De... Exatamente, oh. porque não vai conseguir cumprir. Nossa. Fala, Deus. Eu tô aqui, eu tô aqui então, hoje, pela graça de Deus. Deus. Que olha, não é fácil, isso aqui, né, mulher? Você acabou de falar, acho que é pra todos, é né? Só mulheres não, não precisam também. Não, homens também, pra é. todos, todos, né? E, Aconteceu e ali... comigo esses dias. Semana é. passada, a gente teve uns três dias aí que eu fiquei assim, esgotado de tanta coisa Sim. num dia só. É, isso. É então fácil. aí você remaneja, ali você vai ticando no dia o que você conseguiu fazer e o que não conseguiu e o que você pode remanejar pros próximos pra dias da dias, semana. Né? Fechou. Olha. Iniciando pelo que é prioridade e aí você vai separando. Vamos Por organizar, departamento. vamos organizar. Edivânia, muito obrigado por poder te receber aqui no Dia da Mulher, você poder nos dar aqui uma aula, palestrante também, né, pessoal? Nos dar aqui uma aula maravilhosa de empreendedorismo e de planejamento. planejamento. Recebeu aí, Babi? Tudo. <risos> Eu que agradeço pelo convite, por vocês estarem disponibilizando algo precioso, que é o tempo de vocês em estar é, buscando aí, Melhorar, planejar, organizar. Espero ter ajudado vocês aí. E posso deixar meu Sim, Instagram? Sim, pode ficar à vontade. Deixa o Instagram, as redes sociais, telefone de contato, onde você atende. Fala, vende seu peixe. <risos> o meu Instagram é edvaniaNogueiraOficial.com é, O meu telefone é 669-9953-2595. É, eu atendo de forma online, como mentora de negócios. E se você precisar de certificado digital, atendemos aí no mundo inteiro. E agora temos a Maria do Charme também, que está aqui em São Paulo e nós estamos levando para o Mato Grosso. Eita! Eita é, vai crescer não, muito! Vai que vai! É. Obrigado pela aula que você Obrigada, nos deu aqui nessa tarde. Eu que agradeço. Tá, agradecemos. Babi, recebeu? Tudo. Eu também. Tudo. Oh, meu Deus, tem que organizar, tem que organizar. Essa é a palavra-chave do... Pega a agenda, já se prepare para quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo é aquilo que ela falou, falou a seca de é, deixar um dia. Tem que deixar um dia para descansar e planejar o resto da semana. Eu faço isso no domingo, é. porque é o dia que você agora, tá descansada, tá, tá com a mente né? tranquila. Perfeito, perfeito. Então vamos, vamos planejar é agora? <risos> vamos dar um break, vamos planejar o próximo bloco? Vamos planejar o próximo então, bloco. Vamos. Muda Chega de canal não, permanece aqui com a gente. É isso aí, voltamos e voltamos hoje para falar sobre autoestima. Minha amiga, como é que tá a tua autoestima? Pra baixo? Não, nem pode. O programa é sempre melhor. Pode deixar com a autoestima aqui. Pra cima, trazer alegria pra você. E nada melhor que nós recebemos aqui no, no nosso sofá a nossa mentora, estrategista de imagem, Bruna Xavier, que vai falar pra gente hoje sobre autoestima da mulher. Boa tarde, ah, Bruna. Ai, obrigada. Obrigada, meu lindo. Um prazer. Nesse dia tão especial, falar de um tema tão importante. Né? potencializar tudo que temos de melhor, autoestima. É verdade, com esse sorrisão que ela tem, já deu para perceber que a autoestima dela nunca tá para baixo, tá sempre para cima, porque... Mas é bem... já esteve para baixo, já tá? Já teve, né, Bruno? Já, vamos tratar sobre isso. Isso, é o assunto de hoje, eu já quero que você já nos responda. As mulheres ultimamente têm andado com a autoestima muito baixa? Renato, muito baixo. Sério? Hoje, hoje a, a relação da, da, da estima, né, da autoestima baixa, ela é uma relação que ela é está é, sendo tratada uhum. como é, um, 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 um bloqueio, né? É uma mulher que é, hoje em dia desenvolve várias outras patologias, porque a autoestima não é uma patologia, mas ela desenvolve pela falta, pela baixa estima, ela desenvolve patologias Grave, gente, e é um assunto sério, porque ela desenvolve depressão, Sim. vários outros sintomas e esse número tem aumentado muito. Nossa, Bruna. Absurdamente, um número muito crescente de mulheres com autoestima baixa. Agora, Bruna, é, venhamos e convenhamos que a gente até consegue entender e compreender quando uma mulher que é solteira, né, ou até mesmo viúva, separada, ela tem a sua última baixa, mediante ela ser solteira. Agora, quando essa mulher, ela tem o seu cônjuge, ela tem os seus filhos, como que ela descobre, ela sabe que ela está com a sua última baixa, se ela tem ali um complemento, que é a família, que possa trazer alegria, tem os seus pets, porque muitos pets também, né, vêm para poder complementar, para poder trazer alegria para aquela família. Como essa mulher descobre isso? Bom, é um assunto é, delicado. A autoestima... 
ela, ela não é sobre você. Não é sobre o seu marido. É sobre a relação que você tem com você. Então, é a transferência, por isso que existe a baixa estima, a baixa autoestima em mulheres que têm relacionamento. É você depositar todo o seu, é como se você estivesse num banco. Você deposita todo aquele valor lá, depois aquele valor ele é retirado e você entra em frustração. Então, o que, que acontece? Esse valor, essa validação... Ela tem que ser depositada em você, não em terceiros. A gente não terceiriza sonhos e nem a nossa beleza Ótimo. e o nosso bem-estar. Ótimo, perfeito. Por esse motivo, muitas mulheres, Renato, é, é, é muito bom esse, esse, essa, 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 pergunta. essa pergunta, porque muitas mulheres casadas e, 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 e esse questionamento, sou casada... Tenho filhos, tenho uma casa bonita. Linda, uma família mas por, estruturada. Mas por, por que essa, essa baixa autoestima? Por quê? De, depositou sonhos que para terceiros. A autoestima é um controle entre você. Ou você pode usar esse controle para o negativo ou para o positivo. Uau. Então não vamos terceirizar sonhos. Caramba, olha, muito forte o que você está falando aqui a respeito sobre terceirização de sonhos e terceirização de, da pessoa ficar depositando muito confiança. Isso podemos dizer que a pessoa já tem que começar a trabalhar é, é, essa realização dentro dela é, desde a sua adolescência, Bruna? Sim, sim. É, é o que, que acontece. É, a autoestima ela é, é algo que deve de ser, ser bem trabalhada desde da infância, tá? Desde a infância, no caso. Vou deixar uma dica super importante, mamães, pessoas aí, né? Pra trabalhar, trazer esses potenciais aí de uma forma mais profunda. Autoconhecimento, autoestima. A gente muitas vezes é, enxerga, é, não enxerga uma habilidade no filho. Ou quando enxerga, aquela habilidade, ela não é compatível com o que é um sonho de uma mãe. Só que ali, naquele momento, a gente bloqueia, né, por terceirizar é, é, e, e querer que aquele sonho é, que, é, que é do outro e não, uhum. não nós, de nós mesmos, a gente bloqueia algumas habilidades. E são nas habilidades que encontramos e lapidamos a nossa autoestima. Um exemplo claro, se você tem um filho que gosta de tocar, mas você é uma mãe que projetou que seu filho tem que ser um médico, hum. aí você sempre interrompe ali a bateria dele é. e fala assim, não, isso aqui não tá legal. Talvez você ali naquele momento, você tá interrompendo Nossa. e travando um ciclo, uma habilidade dele. Ah. Por que uma habilidade? Ele vai brilhar, porque quando você faz o que você gosta, você se encontra, você brilha. Rapaz, essa mulher aqui é... <risos> Ela é topzeira. <risos> Autoestima temos aqui, é, né? É, até demais, né? Você falou algo interessante, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós estamos falando aqui sobre a autoestima da mulher. Mas você acredita que isso aconteceu comigo? Com os meus pais, né? meu pai e minha mãe, ele tinha um sonho que eu fosse militar, que eu fosse do quartel. E eu já tinha um sonho desde criança, que era trabalhar no meio artístico, ser apresentador, essas coisas todas, né? E eu fui lutando, minha mãe, não, mas tem que ser do quartel, meu pai também tem que ser do quartel. Aí, porque meu pai foi militar também, foi advogado e militar, hoje ele é falecido, já tem mais de 16 anos. E meu pai, é, minha mãe, o desejo deles é que eu fosse do quartel. E o meu desejo, meu sonho era que eu fosse ser no meio artístico, trabalhando, já tinha esse sonho há muitos anos. Veio a, concretiza a concretização 30 anos depois. Então hoje minha mãe é assídua do programa, assiste o programa todos os dias e o que predominou foi a realização do meu sonho. Então eu pude observar e perceber que se a pessoa não lutar por si em busca dos seus ideais, daquilo que você quer, ela cai numa depressão muito forte, né Bruno? É, e em primeiro lugar eu quero te parabenizar, porque isso é autoconhecimento. Uhum. São todos os autos, gente, autoestima, autoconhecimento... E você teve a noção, a, 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 a lucidez Sim. de entender que o seu caminho era arte. Era você arte. é um grande artista. Não te imagino, desculpa, militar. um militar. 
Isso. Sim, senhor. E isso, isso é um processo. Sim. E é um processo que, às vezes, muitas pessoas não têm a consciência que tem que passar por ele. Você Sim. teve. Você teve o, é, é, o, a clareza de falar, não, eu sou um artista, eu sou um grande comunicador. E você está aqui hoje exercendo isso pautado no seu sentimento. Ou seja, em algum momento, alguém transferiu um sonho para você. Sim. Mas você, por se garantir, se autoconhecer, você afirmou que você seria isso e você está sendo isso hoje. É verdade. Parabéns. Então, é, tiramos a conclusão, mediante até mesmo que eu passei, Bruna, e o que muitas pessoas estão passando, o, o, o certo é todas as mães e todos os pais respeitarem o desejo e o sonho dos seus filhos? Respe respeitarem e apoiarem, no apoiarem caso. mas todo é, é, tudo é um bom senso, Sim. tá? O pai e a mãe, ele tem um, um, um poder muito grande de influenciar né, na vida positivamente ou, ne ou negativamente, Sim. né? Sim. Então, quando isso tem que ter um bom senso, né? A gente tem que descobrir realmente o que são habilidades, o que, que aquela criança ou que aquele adolescente, ou que talvez até uma mulher mais madura mesmo, pode estar acrescentando ou se é um devaneio. Porque tem, tem esse termômetro, tá, gente? Nem tudo é, ah, eu quero fazer isso, eu quero um apoio disso. Não é tudo tão simples assim. É treinar o olhar. Eu costumo dizer que é, 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 a estratégia é treinar o olhar. Não olhar, esse foi um exemplo que a gente deu de dentro de casa, que eu acho que é uma ótima dica para o Dia das Mães, mas é, treinar o olhar e habilidades para saber se você é um comunicador mesmo ou se é que naquele momento você queria... É, um desejo. Um desejo momentâneo. momentâneo isso. E depois trazer essa frustração para dentro de casa. É Aí você estaria trazendo uma, um problema grave para sua mãe, para sua família. Sim. E desencadeando lá dentro, baixa autoestima e vários outros processos que tem dentro dessa imagem. Sim, muito, muito ótimo. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, ô Bruno, é concernente a todos que estão com aquela última bem para baixo e estão se perguntando, Bruna, me dá um up aí, como é que eu faço para poder levantar minha autoestima? Você falou no comecinho da nossa entrevista que as pessoas não podem ficar terceirizando o sonho e nem ficar depositando né, a sua fé, a sua força no próximo. Tem, e tem muitas mulheres, Bruna, que ficam esperando o, o, o tão sonhado casamento para ser feliz, o tão sonhado filho para ser feliz, enquanto a pessoa está sozinha, ela pode ser feliz também e esperando né, o sonho dela, não é verdade? Na verdade, hoje a maioria das mulheres conseguem ser felizes sozinhas. E é um passo super importante. Reconhecer, fazer e executar. É, eu reconheço que eu sou feliz. Se eu sou feliz, eu consigo fazer outras pessoas felizes. Se eu sou uma mulher triste, mas eu quero casar, com certeza pode haver um casamento aí nesse caminho, mas eu não vou fazer a outra pessoa feliz. Quem está triste... Quem está para baixo, quem tem autoestima é, é, é devastada, ela não consegue tratar ou transmitir, transferir isso para outras pessoas. É um processo doloroso. Você está com uma dor muito grande, está com uma dor muito grande aqui e você sai devastando a vida de outras pessoas. Pelo simples fato de não ter se conhecido, se controlado, a, a, é, lapidado os seus valores e você deposita outras frustrações na vida de outras pessoas. É verdade. É ver... Pode falar. <risos> Mas é verdade. Tem é. mulher que fala, eu quero, eu, eu vou ser feliz quando eu casar. É. é. E nós não. Tamo, e, e, nós... E isso não é verdade. É verdade. E nós estávamos conversando aqui num bloco anterior sobre em, em poder em empreendedorismo, empreendedorismo com a nossa palestrante empresária Divânia. 
acerca disso. Né, que a mulher ela precisa fazer aquele planejamento todo. Mas só que tem muitas mulheres, até mesmo que eu tenho conversado, que ela fala assim, ó, primeiro eu preciso encontrar minha cara metade, porque eu tendo um companheiro do meu lado, ele vai me ajudar, eu vou me sentir mais para cima, essa tristeza que eu estou sentindo vai, é, é, vai acabar. E quando não é por aí, né, Edivane? Eu acho que ela primeiro precisa buscar a sua independência, nada melhor do que a, a nossa estrategista aqui de imagem responder a Bruna sobre isso. Olha, é aí, é aí que a pessoa se frustra. Sim. Tá? É, quando você tem uma autoestima elevada, você consegue se habilitar a vários processos. Uhum. Tá? O processo de atrair coisas boas, pessoas boas, é, atrair é, emprego que condiz com a, sua, com a sua energia, com o que você transmite. Se você tem essa autoestima baixa, você é, é, é como se fosse uma escadinha, você vai caindo em todos os pilares, verdade, mulheres. Verdade. Relacionamento, empresa. Começou a cair, a gente tem um termômetro, tá? Pra gente fazer esse, essa comparação. Começou a cair nível de consciência, de, de trabalho, é, de executar tarefas de casamento, de relacionamento ou de busca emocional, emocional. Que é o principal, né? É. Então, você começa a perceber que aquela mulher ela tem ela tem uma trava muito grande com a imagem, com a autoestima e ela não consegue passar. E o que que acontece? Frustração. Uau. Comparação é o fim, mulheres. Então, se vocês estão nessa pegada de ficar bem para casar, não existe. De ficar bem para construir uma empresa, não existe. Ah, eu quero, primeiro eu quero, eu quero ser, ser para ter. Não, você precisa se sentir, se lapidar, se conhecer. Preparada. Se preparar para vir tudo isso para você. Ainda mais quando essa mulher já passou... O primeiro ou segundo relacionamento de frustração já veio de um casamento aí de traições, de um casamento aí bem complicado. No próximo relacionamento, ela já precisa entrar no próximo relacionamento, já o quê? Mais firme, mais Sim. focada, mais preparada, não é isso? É, o relacionamento abusivo, tóxico, Sim. né? Sim. A pessoa que ela tem é, todas essas baixas, né, dos altos, autoconhecimento, autoestima, elas atraem. Um relacionamento tóxico, outro relacionamento tóxico, mais um relacionamento tóxico. E às vezes ela não entende por quê. Por... E homem também, gente, não estou falando... Hoje é o Dia Internacional da, da mulher, mulher, mas é um assunto muito interessante para os homens, tá? Os ciclos que se perpetuam em sua vida. Eu tive um relacionamento tóxico, eu tive dois, eu tive três. Essa mulher, ela precisa ser tratada. Esse homem, ele precisa ter uma, um outro tratamento. Por que, que isso está se repetindo? Por que, que essas coisas estão... Por quê? A falta de amor próprio. Eu deposito no outro o que é. eu deveria fazer por mim. Verdade. Isso é uma transferência irresponsável né, da falta de conhecimento. Quando você fala sobre depositar no outro o que você podia estar fazendo por si, você fala sobre a pessoa ser dependente? Dependente. A a codependência emocional, a carência emocional, que todo mundo muito fala. Ai, fulano é carente emocionalmente. Emocionalmente, dependência tem, tudo tem relação com a autoestima. Toda essa dependência. E não é dependência só homem e mulher, casal, tá, gente? Tem muita gente que tem dependência social. O que é uma dependência social? A carência é, eu preciso estar onde fulano está. Ela precisa estar, mas ela não está sentindo, não está sentindo. realmente que ela tem que estar ali. Então e... são todas as dependências, gente. É, é, é aquela... Você fica ali num, 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 num papel de, de estar o tempo inteiro é, se comparando, é, se frustrando. Por quê? Tudo que a gente deposita no outro não é responsabilidade nossa, sim, correto? Sim, sim. Se você me entrega a sua felicidade, eu posso fazer com ela o, o que, que eu, eu quiser. quiser. Verdade. Então, quando eu pego a minha felicidade e entrego para o meu te iludir, controle... Te até te iludir, né? Com certeza. Verdade. 
Agora eu gostaria que você deixasse um recado, Bruna, para todas as mulheres. Hoje é o dia de vocês, são todos os dias, mas hoje é um dia específico para todas aquelas mulheres que pegam as suas redes sociais e fazem faz assim, ó, tira aquela foto, aí escreve assim, sentindo-se para baixo. Você já leu isso? Facebook, é, é, Instagram, sentindo-se arrasada. Nossa, gente. Vitimismo. Você, vitimismo, pelo amor de Deus. Não use redes sociais para poder ficar é, lançando palavras é, é, frustradas. Palavras... O que, que ela tem que fazer? Tem que ficar para ela? Ela tem que. Lança... Ela tem que buscar um tratamento. Sim. Porque a pessoa, a rede social hoje em dia, ela se tornou a grama do vizinho é lá verdade. bonitinha, né? É aquilo que todo mundo quer aparecer, quer fazer, quer mostrar. Mas na verdade, gente. Existe até um, uma ética social, né? Você está passando por um problema, não expõe ali. Isso é carência, isso é um grito. Você está buscando na rede social um apoio que você não vai ter. Na verdade, e não até é... até pessoas vão falar no comentário. Está passando por... O que está acontecendo, amiga? Brigou com alguém? Morreu alguém? O que está acontecendo? É o tipo... É, será é que ela está tipo... querendo chamar atenção? É mais ou menos ah, isso? Ah, vamos nessa. É isso mesmo? Vamos nessa, porque esse é o caminho. A pessoa que está com autoestima baixa, tem o um excesso de vitimismo e necessita chamar a atenção. Ah. Sintoma clássico de mulheres com autoestima baixa, com autoconhecimento baixo e com todos os altos que precisamos na nossa vida para baixo. Verdade. Chamar a atenção de alguma forma é um alerta. E tem uns sinais de alertas, que são esses, né? É, essas frasezinhas que não vão te levar a nada. Aí também tem outras, porque tem vários grupos. Tem outras que falam assim, que falam assim ó, né? Tiram várias fotos, aquele sorrisão. Hoje teu dia vai ser lindo, hoje teu dia vai ser maravilhoso. E aí ela fica falando assim, que tanto que você tá feliz, que tanto que você tira foto sorrindo. Eu já peguei algumas amigas que... Que comparam uma a outra? É, não, que fica falando assim, que, é, que fica falando que tanto que você tira foto sorrindo, que tanto que você tá feliz. Todos os dias a tua vida é assim, é alegre? Não. Rapaz, explica. Também aí. não existe isso, gente. Acordei, tô maravilhosa, tô plena todos os dias. <risos> Olha, tô plena todos os dias, acordei, sou assim, eu nasci assim, ó, maravilhosa. Assim. Gente, o processo de autoconhecimento e autoestima, de autoconfiança, é um processo doloroso. É um processo que a pessoa, ela, muitas vezes, ela fica calada naquele, naquele ambiente e ela está se preparando para ela se lançar. Agir na hora Agir certa. Agir na hora, exatamente, Essa mulherada. Palavra. Tem muita mulher calada que está se resguardando aí para colocar a carta na mesa na hora certa. Uau. E não aquela mulher que acorda assim, todo dia estou maravilhosa e todo dia eu sou feliz. Tem gente, que dorme até com a maquiagem. Não. <risos> aí não temos um... Aí, aí não viveu um processo de autoconhecimento <risos> e de, de, de autoimagem, porque uhum. a, a mulher que ela, que ela dorme de maquiagem é porque ela não consegue se reconhecer sem maquiagem olhando no espelho. É verdade. É triste, lamentável, mas existe. Bruna, cara, você... <risos> você é fenomenal. Ai, você... Eu que, que te são. agradecer. Eu você, que agradeço. Com todo respeito, é maravilhosa. Sempre nos trazendo aqui palavra pra cima, é, com autoestima mesmo pra todas essas mulheres. E eu quero que você deixe o um recado pra gente fechar com chave de ouro e também com as redes sociais. Fica à vontade. Eu quero deixar cinco dicas. Sim, cinco, bem cinco, bem rapidinho. Mulheres, vocês, para potencializarem a autoestima de vocês, lapidarem, tire um momento para vocês. Relaxe e faça algo que seja para você, não para terceiros. Não terceirize sonhos e vá em frente. Isso. Um Ótimo, grande perfeito. beijo. E minhas redes sociais, eu sou a Bruna Xavier da Costa, estrategista mentora de, de imagem. E será um prazer atender todo mundo, conversar com todo mundo. Você tem é, dado palestra também? Palestra também. É. Tem alguma programada para os próximos dias? Já pode já pode anunciar aí, divulgar. Nos próximos dias, não, porque eu tenho uma empresa, uma empresária também, gente. E eu estou indo para outra cidade e colocar um negócio em outra cidade. Essa agora. empresa é de quê? Maria do Charme. Maria do Charme mexe com... Moda feminina. Ah... 2023, a Bruna vai lançar uma moda masculina também pra gente. Você falou isso outra vez e vou lançar. Opa! <risos> Obrigado, Bruna. Muito obrigada a você. Já deixou o Instagram? Instagram, Bruna Xavier da Costa. Fechou.
tempo. Obrigado muito pelo obrigada. carinho. Muito obrigada. E as e, portas e... estão abertas aqui para vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sempre muita ó, energia. Tá bom, Bruno. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Bom, já deu para perceber que... O programa de hoje está muito gostoso, maravilhoso, com todas essas instruções de empreendedorismo, de autoestima. Não mude canal por nada, porque nós... Ah, ah é verdade. Tava podia... esperando, gente. A música estava esperando. Não podia deixar de presenteá-la com essa muito rosa, obrigada. com todo o amor e carinho. Muito obrigado, muito Bruna. Obrigada, é, meu lindo. Com toda a humildade, com licença. Tá. Você leve essa lembrança do programa Sempre Melhor. Muito obrigada pelo carinho sempre, tá? Não morra. Jamais. Por favor, <risos> jamais, guarde. Tá bom? Nós vamos para os intervalos comerciais. Já voltamos. A culinária doce. Estamos de volta agora para a nossa hora mais doce nesse Feliz Dia das Mulheres. Olha, trouxemos uma receita tão especial. E claro, com ele que fazia tempo que não vem no nosso programa, tomou o puxão de orelha aqui, entendeu? <risos> Douglas Opi! Obrigado! Seja bem-vindo novamente! Mulheres, né? Obrigada! E para todas que nos acompanham sempre aí, as nossas tá receitas, lindo, manda mensagem. Não é? Todo de verde, esperança. Porque Combinando a gente com a sempre... nossa cozinha. É, como eu, quase que me perdi aqui no cenário, né? <risos> <risos> Parece um papagaio. Tá lindo demais! E Obrigado. olha a receita que esse menino trouxe aqui, olha que menino sapeca! Trouxe uma torta de lavanda pra gente. Sim. Eu, fico, eu tô muito curiosa, porque assim, gente, lavanda, eu é, vejo muito nos produtos, cosméticos, olhinhos essenciais, nessas partes, mas eu nunca comi lavanda. Pois vai comer hoje. Então vai ser o primeiro dia, vai. tem sempre a primeira vez. É, a lavanda, na verdade, na culinária, a gente usa ela em, em pouquíssima quantidade, né? Tá. Você não pode também exagerar muito comer a lavanda. Que nem, por exemplo, aqui a gente tem a flor de lavanda, né? Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Não sei se vocês já conhecem. Olha a florzinha, bem pedidichuca. Bem roxinha é, mesmo. Ó, Parece até... É. É... Como é que chama? Que erva doce, né? É, o lembro bastante. O formatinho da erva doce. E ela é muito fácil de encontrar, porque vocês encontram sempre nessas casas que vendem é, chás, que vendem... É, As coisinhas da grãos, granel, né? Isso. É, é sempre tá. fácil de encontrar a lavanda lá, que é uma lavanda desidratada. Tá. tá. Já. E aí a gente usa, mas usa em pequenas quantidades na gastronomia, né? Tá. Então hoje você vai experimentar um, a base, que é o brigadeiro de lavanda, que também é uma dica, se não quiser fazer a torta, se encontrar lavanda aí na sua região, você pode fazer brigadeiro de lavanda para os casamentos, para uma coisa mais fina, gente, requintada, que chique, né? né? E aí você pode usar a própria florzinha da lavanda em cima, igual eu coloquei na torta, para fazer aquela decoração. Ah. Fica um doce requintado, um doce saboroso e um doce diferente, que não é qualquer lugar que você vai encontrar esse eu, doce. Eu, particularmente, <risos> primeira vez que, que eu ouço e quero muito provar. Mas Sim. vamos fazer assim, vamos passar para quem está em casa os ingredientes. Põe na tela para mim, por favor, ó. Você vai precisar, deixa para os óculos aqui para enxergar ali. Dois pacotes de bolacha, essa é a pra base, é a massa, tá? Isso. Dois pacotes de bolacha Maria, 100 gramas de nozes trituradas e 100 gramas de manteiga sem sal, tá? É, para o brigadeiro de lavanda, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 50 gramas de flor de lavanda, 50 gramas de chocolate branco, uma colher de sopa de margarina e uma pitadinha de sal. E para o mousse de chocolate branco, 500 gramas de chocolate branco, uma caixa de creme de leite e uma xícara de chá de chantilly batido, tá? Então essas aí são é, as, as partes que você vai precisar aí. É. Bom, são três partezinhas para essa receita funcionar e dar certo. Exatamente. Vamos lá, meu tá. Primeiro a gente vai começar então com o um brigadeiro, porque eu preciso dar um, um pontinho nele aqui. Tá. Vou aumentar um pouquinho aqui e vou colocar... Leite condensado, que nessa receita não pode faltar. Não tem como. Brigadeiro sem leite condensado não é brigadeiro. É brigadeiro, <risos> verdade. E esse é o brigadeiro essa, essa receita é tua? Essa receita é minha. Como é que você desenvolveu? Pelo menos eu nunca vi o eu brigadeiro. Eu nunca tinha visto. Bom, eu participei aí, é, não posso falar ainda, mas participei de um, de um reality... Ai, ele é e cheio aí, de ideias, de não contar nada pra gente. A gente tem que ter ideias, né? Tem que ter hum. ideias. Mas aí, 
É, lavanda, ela é um, um, como se diz assim, ela é uma, uma flor difícil de se trabalhar, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que combina com ela. Tá. Mas eu queria fazer algo diferente. Porque ela é o quê? Ela é amarga? Ela é doce? Hum. Qual que é a... Não, não é que ela é amarga, ela é muito perfumada, né? Hum. E se você usar muito na gastronomia, ela é tóxica, né? Ah. Então você pode se intoxicar se você usar Entendi. muito, né? Então você tem que usar uma quantidade mínima. Tá. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal. Só me fala o que você colocou aí. Você pôs o, o leite, leite condensado, condensado, o creme de leite, creme de leite chocolate. O chocolate branco. E a manteiga, e a né? Manteiga. Ou a margarina, se tá. caso não tiver. Você colocou uma pitadinha Eu coloquei uma pitadinha sal. De, sal. de sal. Todo brigadeiro, sal. Todo brigadeiro branco, Bárbara, quando eu, eu faço, eu sempre coloco uma pitadinha de sal. Ah, Qualquer é? brigadeiro, pra dar uma quebrada, sabe? Então aqui a gente Merecer. vai mexer bem aqui agora. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. E vai até o 9 aí, tá? Se Entendeu? quiser, eu vou deixar é. até o máximo, porque... Eu mais... coloquei o máximo para ir mais rápido. Tá? E aí, enquanto isso, ó, aqui eu tenho um pouquinho de água já tá. na receita, a gente Quer pede. Quer me dar os potinhos para eu colocar ah, para claro. cá? Ah, claro. E aí eu te ajudo também. Não Só cuidado para não sujar um... suas mãos aí. Um espacinho melhor para você isso. trabalhar aí. Aqui desse lado, eu coloquei um pouquinho de água, deixei a água ferver, né? Tá, tá saindo a fumacinha aqui. E aí eu vou colocar aqui... Toda a minha flor de lavanda para fazer, fazer uma, um chá. É, uma fusão ali de, tá. de lavanda. Enquanto tá ali, vou mexer um pouquinho aqui. Tá ligadinho, hein? Ah, tá. tá. Eu automaticamente mexer, vou ligadinho. mexer aqui. Isso. O que mais que você inventou de receita desse reality que já, depois você vai contar para mim? Que eu não sou obrigada a não saber. <risos> <risos> Mas me conta, você inventou mais alguma receitinha ou não, só foi essa? Essa foi a base de tudo. Tá. Essa foi a base de tudo. Mas a gente vive inventando, né? Porque você tem que inventar. Porque você não inventa, eu invento não só receita, como eu invento cada coisa, me meto em cada coisa também. Gente. E estamos aí. É. Então, então, e você falou que vai fazer... Hoje você tem mais trabalho quando sair daqui. Tem bolo para fazer hoje também? É, eu tenho. Hoje eu vou, eu vou para um evento, depois eu vou diretamente para um bistrô. Inclusive, eu tô agora abrindo um bistrô em Perdizes. E eu tô ah, muito legal. feliz com esse projeto. É. Que é o Alma Aroma. By Douglas Volpe é um bistrô que hoje você vai lá para você almoçar, para você jantar e é atendido por pessoas que têm deficiências. Então eu tenho síndrome de Down, autista, então eles são baristas, são garçons, então a gente capacita para colocá-los no mercado de trabalho, né? Então eu estou muito feliz com esse projeto, porque é o que eu gostaria muito de trabalhar na minha vida. Gente, que Então eu tenho meus confeiteiros com síndrome de Down, é muito legal. Que bacana! E são as, as melhores pessoas que verdadeiras, né? São. Então a gente muito recebe abraço puros. o dia todo, puro. E eles adoram abraçar, beijar, Adora. dar carinho, isso, né? Isso, isso. É, ele, eu tenho um amigo muito, muito especial, o Vagninho, eu chamo ele de Vagninho, mas vamos chamar ele de Vagnão. O Vagninho, que ele é, 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 tem a, a síndrome de Down, é. né? Portador de síndrome de Down. E ele trabalhou num café que Sim. tem aqui em São Paulo também. E ele amou a experiência, sempre Sim. me contava, sempre falava e eu adoro conversar com ele. E é isso muito é muito legal. interessante, né? Porque é um abraço verdadeiro, são pessoas verdadeiras e isso faz muito bem pra gente, né? Nossa, muito. Então eu tô muito feliz com esse projeto. Então você imagina, né? Cuida de restaurantes, você cuida de bolos, doces, aí vem fazer programa, é muita correria. É muita coisa, né? É muita correria. Ah, mas a é gente gostoso. fica com cara de sono. <risos> Não, mas é gostoso, né? É, eu até te perguntar quais eram os planos por esse ano, mas você... Então, Estamos é o bistrô. Aí. É, o bistrô né? com... Como chama? Alma? A... Alma Aroma. Alma, alma de alma, aroma, aroma, gastronomia. E se você lê de trás pra frente, amor. Porque aquilo que você ah, faz que tem que ter o amor, né? Bom. E o amor pelo próximo, principalmente, né? Nossa, gente, Então, essa fantástico. é a ideia, né? Da alma, gente poder fazer. E, e quando eu falo assim, a gente... Eu, eu aprendi a conhecer várias pessoas que têm pessoas em casas com síndrome de Down. E às vezes são pessoas esquecidas, são, são adultos, né? E com depressão. Sim. Porque às vezes eles sofrem algum certo tipo de preconceito, eles se calam. Então quando você tem um lugar que eles possam ser capacitados e trabalhar, ter o dinheirinho Sim. deles, né? Porque eles são muito inteligentes, eles muito, são muito inteligentes. Muito. Eu fico impressionado porque você ensina eles uma, uma vez, coisinha... já foi. Pronto. Já foi. E eles te ensinam depois. Não, não é assim que faz. É assim que assim e vai. Legal. É muito legal, né? Que eu bacana. acho isso não, muito é legal. Não, é muito legal. Nós até recebemos aqui... Não, a gente é... recebeu aqui agora 
uma, uma mãe querida escritora que Sim. fez um livro e ela tem dois filhos com síndrome de Down. Ela teve os, as duas gestações e eles nasceram. E ela contou que a filha dela é atriz e participou uh, da novela. Lembrei o nome, Lugar ao Sol. Lugar a novela. Ao sol. E ela foi, participou, participou da novela. Então, uh, uh, você vê que eles são extremamente capazes, capazes né? Capazes, muito, De trabalhar, muito. de produzir. Exatamente. E é, e é muito legal você poder dar essa oportunidade, né? Eu muito sei que você legal. tem aí um, um nome já, né? Na, na gastronomia, todo mundo te conhece. Então, você poder trazer isso também Exato. é muito bacana. Muito. E eu queria muito fazer um projeto que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma maneira. E, de repente, eu escolhi logo as pessoas com deficiência, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente tem algumas pessoas que têm que são cadeirantes, que têm ossos de vidro, mas assim, que dançam dança do ventre. Então, Uau. na cadeira de roda. Então você fica assim, impressionado. Aí, né? quando você acorda de manhã com aquela... Hoje meu dia, sabe? Você tá meio desanimado. Uhum. E aí você se junta com essa galerinha, pronto. Nossa, já não existe é um mais. Up. Aí você fala, meu Deus, que delícia, é, né? Não, Por isso que a gente... Ser grato, né? Grato. E a gente fala assim hoje. Deus é perfeito demais, né? Deus é tão perfeito que... As pequenas coisas que pra gente, às vezes, é aquele problemão, perto deles... Né? Nossa, não é, é nada, é, né? Não é nada. E uma eles têm uma autoestima, né? Então, de vez em quando eu tenho Menino lá. Menino, eles têm. Eles têm. Às vezes eu falo assim: como você está bonita hoje? Estou hoje, não. Eu sempre Estou. fui. Ah. <risos> Desculpa aí. Muito legal. Então a gente dá risada o dia legal. inteiro. E eu falo é. assim: meu, é muito gostoso. Eu estou muito feliz. Sim. A gente trabalha muito, mas ao mesmo tempo. Quando a gente se faz o já bem, tá né? Já está aberto, então. Já está funcionando o bistrô, é, né? Na verdade, tá ele já ele. está aberto para capacitação, tudo. Mas abrir as portas da Pro confeitaria... Para o público ainda público, não. Terça-feira, agora a gente terça já está aberto ah, eu lá. Eu quero muito conhecer. E dia, 20, e dia 18, a gente vai ter o primeiro bazar lá, onde cada um deles expõe o seu trabalho. Então, a gente tem uns que pintam um quadro, que a gente tem um que é o Francisco, que ele tem deficiência mental, mas ele pintam os quadros que eu falo assim, eu só perde para Van Gogh, oh. porque é perfeito, né? E tem outros também, aí tem o Mateuzinho que faz os biscoitos, a gente tem quem faz as trufas, bolsas, enfim. Então é um bazar inclusivo que a gente vai fazer e no dia 21 se comemora o dia né, do, do, da síndrome de Down. Ah, verdade. Então isso é muito legal. E vocês estão é, lá para conhecer, para... Eu quero ir lá, pra... quero ir lá fazer uma matéria. Conheça... Vai, Vamos. vai, vai fazer essa Vamos matéria combinar. que você então, vai assim se surpreender. Então, assim que estiver acontecendo tudo lá, você me tá fala bom. que eu quero ir lá para conhecer. Vai funcionar o dia todo? Vai funcionar de domingo a domingo. Domingo a domingo, é, sem pausa. É, das sete da manhã <risos> às dez da noite. Legal. Ó, aqui, uh. eu vou jogar aqui... Vai tirar só ó, um pouquinho desse caldinho. Tá vendo? O caldinho bem roxinho. Pra fazer o brigadeiro. Isso. Tá. Ó, tô espremendo bem, deixando só cair o caldo, tá? Só o caldo, tá? Isso, não põe a caldo. folha, não. É, se cair algumas, não tem problema. Bem, só né? não pode colocar muito. Porque ele é não, tóxico, É tóxico, tá? tá? A gente tem que bem só... Bem pouquinho. E aqui, ó, a gente já consegue sentir, sentir o, perfume o perfume da deixa lavanda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vera, calma. Bem de fundo, né? Você consegue Sim. sentir. Se agora o povo vai achar desculpa, porque lavanda é bom pra quem... Pra acalmar, né? Pra Vou acalmar. comer o um brigadeiro de lavanda. Olha, tudo que uma mulher gostaria numa, na TPM. O brigadeiro com o chocolate e a lavanda pra acalmar. Ai, a, é. Achei a desculpa da minha vida agora pra pois comer é. brigadeiro, né? Essa torta Mal realmente... Menos, né? Essa torta realmente é especial ao dia das mulheres. Ah, tudo, tudo especial. Não TPM é? zero, né? Essa torta Exatamente. aqui, viu, gente? Então aqui, ó, daqui a pouquinho já tá entrando, porque eu não quero deixar num ponto de brigadeiro pra enrolar. Ah, eu tá. quero um brigadeiro mais ele molinho. ele fica um pouquinho mais molinho. É, né? porque depois ela vai esfriar bem, aí ela tá. vai pegar a consistência uhum. que tem que pegar, né? Tá, não, perfeito. Então aqui é E rapidinho. aí, qual que seria o ponto? Porque geralmente o brigadeiro, quando a gente faz, é quando começa a ver o funguinho. Sim. Então antes, de, antes disso eu já tiro um pouco. É, um pouco antes disso você já tira. Quando tá. você levanta a colher assim, joga e vê que tá um pouquinho mais consistente, mais... não tão líquido assim, tá. ela já é o ponto, tá? tá. Que você aqui... quer que eu vou mexendo pra você enquanto eu você quero. vai fazendo Eu vou fazer na massa, vamos lá? Então vai. Hoje é dia das é, mulheres, gente, então eu, é, eu não eu gostaria que você trabalhasse, não, mas vamos lá. Não, mas não tem problema. <risos> então aqui, ó, eu vou colocar o biscoito, tá? Tá. Que aí Curadinho, eu triturei né? ele, deixei ele bem assim, ó, farinha. Uhum. Tá. Essa base é uma base pra várias outras várias. portas, né? Se a pessoa não quiser fazer com o recheio da lavanda, ela pode... Pode usar fazer outro, Fazer o brigadeiro exatamente. Ah, A única diferença é. é que eu tô colocando aqui, ó, um pouco de nozes. 
triturada. Que gostoso. Só pra ficar um pouquinho mais Deve ruim, né? Deve ficar uma né? delícia, é. Aí, eu venho aqui. Deixa eu pegar aqui o... a manteiga. Aqui, no caso, eu tô usando manteiga, manteiga mesmo, tá? Tá. Se fizer com margarina, ela pode desandar um pouquinho, né? Ah, não, e a certas manteiga Certas coisas é, é bom é, usar é, mesmo não, manteiga. manteiga a margarina, às vezes, a gente consegue, é. mas... Eu, eu só queria pedir para a produção se eu conseguir um pouquinho de água. Aqui na, na torneira, Tem, ah, pode pegar, pode pegar que temos aí. Cenário é chique, funciona. <risos> funciona a torneira, para pequenas, pequenas é, é, coisinhas ela funciona, né? Não dá para a gente lavar uma panela de feijoada aí, mas dá para a gente pegar uma água. Então aqui um pouquinho de água, fica mais um pouquinho, se precisar, coloca Perfeito. mais. Ó, vai e aí, aqui, mão na massa, hein, pode ir. De Deus. Vai lá. Vou queimar o doce de doce. Que a gente fica com o olho aqui e fica com o olho aí. <risos> aí de vai doce, misturando né? aí. Vai misturando, mão tá. na massa mesmo. Essa massa aqui é uma massa bem coringa, você pode fazer, como você mesmo falou, é. várias outras tortas, né? Se não quiser colocar aqui as nozes trituradas, não tem necessidade, não viu? Não precisa, a pessoa não, não gostar precisa. muito. Às vezes tem... Eu conheço muita gente que tem lavanda no fundo do quintal. Porque hum. gosta de lavanda. Então, se Sim. quiser fazer essa torta lá, mas a única coisa que eu não tenho é nozes, né? Tá. Aí pode não tem usar, problema. não tem problema, né? Tira. A, a consistência da massa não vai mudar em absoluto. Não vai mudar em é mais nada, o é. sabor mesmo. Sabor, ó. Tá. Como que ela vai estar boa? Quando, né? Quando? Ela desgrudar totalmente das mãos, assim, ó. Então, a gente tem a massa. Tá. Geralmente, eu levo ela na geladeira pra ela pegar um pouco de consistência, porque ela fica mais fácil de trabalhar. Tá. Mas Por aí, quanto como... tempo você deixa na geladeira? Ah, enquanto você vai preparando o brigadeiro, deixando esfriar, é o tempo que fica na tá. geladeira, tá? Tá bom. Aí depois que ela esfriou lá bem na geladeira, pegou consistência, tá. eu vou pegar a minha forma de fundo falso e fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá. Demora um pouquinho, cá, né? pode. Tá. Demora um pouquinho, então eu já trouxe pronto, né? Tá. Que eu espalhei totalmente aqui nessa assadeira. Levei lá no meu forno, tá? Quanto tempo? 10 minutos. É o 180 graus? Isso, tá. já pré-aquecido. Agora, tem que ficar sempre de olho, porque tem hum. forno e forno, que às vezes a gente pensa que é 10 minutos, acaba Queimando, passando né? e ela queima. Ela começa a queimar na borda e, fica dura. e amarga. Fica amarga, assim, <risos> fica. fica ruim, fica bom não. Estragou, queimou. É. Fica de olho no seu não forno. Não adianta. Então aqui, enquanto você continua mexendo é. aí... Continua. Olha, eu vou falar, eu acho que nem um dia a gente conseguiu fazer um brigadeiro até o final né? Sério? <risos> Hoje vai conseguir. Vamos torcer para que esse seja Hoje o dia. vai conseguir. Para esse fogãozinho, fogãozinho. Coopera, querido. <risos> Vamos lá. É. Aí aqui eu tenho o creme de leite, que eu vou misturar com chocolate. O chocolate... Aí é só o chocolate é, derretido. Chocolate derretido, tá. chocolate branco. Chocolate branco, tá, gente? Tá, derretido. Tá. Ah, Douglas, eu posso fazer com chocolate ao leite, meio amargo, eu não gosto de chocolate branco? Pode. Pode, né? Também não vai. É até legal você colocar um chocolate meio amargo... Hum. Porque tem gente que não gosta de muita coisa doce, né? É. Então, aí então, vai colocar. Então, o chocolate branco ele é bem mais doce do que bem mais o chocolate doce. Ó, é. oh, começou a levantar uma fervurinha aqui. Eu tô vendo. E eu acho que tá querendo queimar, hein? Isso. Assim, que é porque quando pouco? eu faço, eu uh. ensino do aula, vai, me aí eu faço com as pessoas assim, ó. Mexe do ah, fundo pro meio. Pro meio. Fundo, fundo pro meio. Por quê? Aí você não deixa queimar o brigadeiro, entendeu? Tá. Porque cada panela Bom, é um jeito, viu? isso, cada panela é um jeito, mas quando você mexe, ó, entendeu? Tá, então vai. Ai, meu vai. Deus, então vai, deixa eu isso, vai. rápido aqui pra não queimar um negócio, gente. Socorro, Deus. Vou queimar <risos> o brigadeiro aqui. Renato só tá dando risada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, que eu quero ver essa risada <risos> na minha cara. <risos> Tô, tô, tá falando que no fundo queimou. Não, não queimou, gente. Tá quase, quase querendo. Sabe aquela, sabe aquela casquinha assim, que quase que queimou? Como eu vou comer aquela que ele trouxe? Ah, pode queimar. Babi, eu tô triste com o chefe. Por, Por quê? quê? Tô triste porque ele abandonou nós. É não, verdade, eu, eu olha... venho, eu venho mais vezes. É só chamar que eu é venho. É que ele é muito requisitado. É, é só chamar é, que eu venho. Pra quem não sabe, ele tá Ele tá no assistindo. programa de várias... Isso. Famosos. Ó, a gente passa por vários lugares, né? A gente vai, por, vai em várias emissoras, faz vários programas. Mas a gente tem um, alguns lugares, né? É, que a gente tem um certo carinho. Sim. Sabe quando você entra num lugar e você tem uma paz? Ah, eu é aqui. aqui. Opa! Então quando me chama pra vir aqui, eu vou correr, não largo chama. tudo. Vem, produção, chama. olha aí, chama, chama, chama ela, mais, ela, hein? Ela. Eu venho, eu venho, a dona tá aqui. A gente conhece algumas figuras da, da produção, da Faz equipe muito de tempo, muitos né? anos, né? É. E aí... 
<risos> Fabi, lembra é. quando eu te ensinei você a mexer? Né? É. Eu ah, lembro. Lembro. Você lembra aquele brigadeirão? Quer mexer? Quer fazer você não, agora? Não, continuei. Não, eu eu ensinei pra Fabi, ela esqueceu. Ele falou. Mas aqui que é, Douglas, ela aqui tá cansada. Aqui agora o fogo pegou. Eu falei, tá fogo ajuda, ele pegou aqui Pô, agora. Tá quase. Não, mas tá quase. Vai dar certo. Porque olha, Mais não é possível. Um aqui em um terminou. brigadeiro, em um ano de programa, a gente conseguiu terminar... <risos> Nesse, nesse tempo aqui. Nesse tempo. Ó, aqui então eu misturei o chocolate branco, derreti lá no meu micro-ondas, ou pode ser no banho-maria também, Deus tá? Meu Deus do céu, Jesus. Aí coloquei o creme de leite e vim com chantilly aqui. Aí tá. vou dar uma mexida. Só que o que que acontece? Quando eu terminar esse brigadeiro, hum. eu vou deixar ele esfriar, deixar esfriar, né? Porque aqui eu tô mexendo com chocolate branco, com chantilly. E se eu colocar ele quente na base, Ixi, não vai dar vai certo, dar certo, tá? Não. Então aí, quando esfriar, nós vamos espalhar esse brigadeiro. Depois, né, da tá, torta fria, cima. assada em cima. E aí a gente vai jogar, por último, esse, esse mousse, né, tá. de chocolate é branco mousse, em né? cima, é isso. Se quiser olha pegar... olha de longe assim e não conhece essa torta nova é. que eu tô conhecendo hoje, que é a torta de lavanda, vai achar até que é um mousse de maracujá, de limão. Não. Ou é. não? De limão. Não, não é, de limão. Não, não, não. Ele não. também de maracujá, pra eu ficar lembrando alguma coisa. Não. Não. Não, não colou Você essa, tá não deu, de não doce, foi dessa vez. Os dois são tão, nem maracujá, nem limão. E olha de longe assim, não parece, não? Jabuticaba. Jabuticaba. Aí aqui, Ai, ó. Deus. Prontinho, nosso mousse. Tá? E agora, e agora aqui? aqui, deixa eu ver como toma, é que tá aqui. Toma, toma que o filho é ah, teu. Cansou, gente, cansou. <risos> Cansei, gente. Mas, ó, é exatamente Olha. isso mesmo, entendeu? Uhum. E aí, deixa, tem que esfriar até ficar... E agora tem que esfriar. Frio, frio, frio mesmo, ó, né? O que foi, tá Zé É, tô, fazendo, tô fortalecendo aqui a academia, ó. É que assim, você tem que apertar mesmo, você tem que ter é, força, porque tem que ter força, você mexer com gente. muita, né? Eu delicadeza. Eu ensinei pra fazer semana passada, acho que ela é. não lembrou. Acho. Deixa eu fazer uma e coisa. Aí, Enquanto vai ficando o brigadeiro aí, deixa eu agradecer. Vamos agradecer? Claro. Sabe quem tá aqui hoje? Ah, quem? Olha quem tá ali, ó. Descalçados. Ah. O Ale... Gente, tô sem óculos. Deixa é. eu ver ali o Ale do longe. Ale! Oi, Ale! Ale da Moda Anitas Calçados. Ontem a gente falou de você aqui, Sim, viu, Ale? Ele viu, ele viu. Mandamos um beijo pra você, agradecemos. Obrigada, viu, querido? Deixa eu fazer outros agradecimentos aqui. Ó, quero agradecer a Luciana Freitas, que esteve conosco, cabeleireira, tá, gente? É, arroba Dalu Cosméticos Oficial. Quero agradecer também a Carol. Carol, que também é maquiadora. Arroba Carol, underline, flashmake. Obrigada, Carol. Agradecer também Maria do Charme, que é a loja da, ah, da Ed, Edvânia. Sim. O nome dela, né? Arroba Maria do Charme Oficial. E também agradecer, gente, a Melin Flores de Luxo, que arrasou nos arranjos florais hoje aqui. Que presenteou todas, todas as nossas as convidadas. Nossas convidadas. Também com botão de rosas. Lindo, maravilhoso. Não espere nada do Márcio, você já recebeu o teu presente. <risos> ah, então, arroba deles, arroba Melin Flores de Luxo. Telefone para contato, vou deixar para vocês, é o 011-94-928-5791. Tá bom? Nossos queridos amigos, parceiros que sempre estão conosco aqui, é, fazendo acontecer esse programa. Obrigada, Verdade. viu? E aí, chegamos? Foi prontinho, chegamos uh, no ponto. O primeiro brigadeiro que o fogão <risos> deixou a gente fazer até o fim. Mas esse daqui é um brigadeiro, como eu falei, molinho. Se molinho, fosse, um se fosse enrolar, o outro, não ia dar tempo pra variar. Tempo, não ia dar tempo. Então a gente deixa aqui, ó, ele vai esfriar, né? A gente não vai ter como mostrar, mostrar tudo isso, Mostrar, mas né? só seria isso, mas esfriou. Esfriou a massa aqui também, a base, né? Que a gente assou lá, fria. Aí a gente vai colocar esse brigadeiro, a quantidade certa. E aí, vai um pouquinho pra geladeira, se quiser, ah, pra firmar um pouquinho. Aqui. é tá. E depois vem, faz a decoração, pode jogar um pouquinho de Quanto nozes. Quanto tempo você acha vai. de deixar na geladeira antes de pôr o mousse? Ah, uns 30 minutinhos. 30 só pra minutinhos? dar uma, uma firmada. E aí vem com o mousse em cima, aí você pode fazer uma brincadeira com as folhinhas de lavanda, uhum. pode colocar um pouquinho das nozes, só pra Sim. dizer que tem isso daí, né? E nós vamos fazer Perfeito. uma brincadeirona agora. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, passa pra gente Olha seus cheiro. contatos, passa. por favor, enquanto a gente vai cortando aqui. É Instagram, arroba é. Douglas Volpe Oficial. Arroba do, Douglas Será que Volpe Oficial. Será? Deixa eu é. tentar, vai, Só porque que aí assim, você fala é, direitinho é. aí de 
arroba Douglas Roupa Oficial no Instagram, tá? Lá tem todos os contatos. Só entrar lá, me segue, por favor, e aí... Precisando Douglas de mim, Roupa estamos Oficial, lá. Gente. Isso. Agora vamos lá. É fera. Já avisando aqui, reforçando aqui para todo mundo, viu? que amanhã é nosso programa... A base. Ao vivo, né, isso, Babi? A partir vivaço, das né, 15 horas Sempre. da tarde. 15 horas, estamos aqui esperando você. Ô, Renato, eu não entendi muito bem aqui, não, porque assim, pra ela ela colocou Não, pegação. é o contrário, esse é pra mim. Eu sempre ponho pra ele aqui, ó, ah, o menor, tá. eu, e o menor sempre pra mim. Então pronto. Não dá, né? Porque a gente tem, tem que estar tá bonitinho aqui. Vamos provar? Vamos lá. Eva Vamos lá. Maravilha. Olha lá, ele, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tô super Torta curiosa. Torta de lavanda. Pelo amor de Deus, gente, para. Nossa, Douglas, incrível. Tá bom. Sobe esse som, mas mais alto que você puder. Hum. Hum. E bora rodar, que tá bom demais. Roda com a gente também, viu? Vai, Douglas! Uh. Não tem música, rodou. Obrigada, galera. Isso aí. Graças a Deus. Obrigada mais obrigado uma vocês, vez, viu? querido. Obrigado, obrigado mesmo sempre. E voltarei mais Vou vezes. Tá. Espero vocês também lá. Já passou, no Bistrô tá? Almaroma. Já, querido. Já, arroba Douglas Vou pro Oficial. Só entrar lá com todos os meus contatos. Gente, um beijo pra vocês, tá bom? Até amanhã! Beijo, Feliz dia até das amanhã. mulheres!